Amen. Ndugu yetu Amos, bwana kubariki sana. Wako vijana Amos pamoja na wenzake walishaamua kufuatilia mikutano yangu na kuirekodi na kuirusha. Sija wae kuahitaji kwa maana sina fedha za kuwalipa lakini kwa mapenzi yao mema wakaamua kufuatilia mikutano yangu. Mungu wabariki sana 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 vijana hawa. Nashukuru Mungu kwa kuinua vijana kama hao na kurekodi mikutano hii na na Mungu wabariki sana. Amina sina cha kuwalipa Mungu atawalipeni. Na wapenda Nashukuru kwa wachungaji wenzangu na wahudumu kwa ujumla mlotoka sehemu mbalimbali. Wacha muda wenu na makusanyiko yenu na kila kitu na kuja kuungana nasi. Na Mungu wabariki sana. Na thamini jambo hilo na ukiona wachungaji wenzako wameketi kusikiza wanakuamini. Na naamini mtaniombea ili nifanye vizuri zaidi. Tuna kitu kimoja tu cha kufanya. Sisi hatuna maneno yetu wenyewe. Hatuna chochote cha kujitahidi wala kujisaidia. Mungu alishatuletea mtu wa kutusaidia na kalainisha kamaliza. Kwa sisi ni kugawia tu washirika. Naamini ishawahi kutoa mfano hapa mara nyingi sana kwamba yule kijana mwenye mikate mitano e, na samaki wawili. Yeye ndiye pekee Yesu alibariki mikate yake na samaki zake. Kwa sababu Yesu alikuwa ameuliza wanafunzi mna nini? wakasema hatuna kitu na wale wanafunzi wanawakilisha huduma tano leo huduma tano ungeziuliza mna nini watasema hatuna kitu na kweli hatuna kitu ila tuna chakula cha kijana mmoja anaitwa William Marion Brana Amina hicho tu tuko nacho na ni chakula kamilifu kabisa kwa sababu ni chakula namba saba mikate mitano na samaki wawili tano ongeza mbili unapata saba kwa hiyo ni chakula kamilifu kabisa cha kumkamilisha bibi harusi wa Yesu Kristo. Ndio chakula pekee wanafunzi walipokea kutoka kwa Yesu na ndicho wakagawa watu. Na leo tukishapokea ujumbe huu kutoka kwa Mungu ujumbe wa Branham tunagawia watu. Ni hiyo tu. Huo pekee ndio Mungu ameubariki. Huo pekee ndio watu watabarikiwa. Mikate ile pekee ndio ilikuwa inazidishwa. Mikate ile pe... mwingine angeleta mikate mingine ilikuwa haijaombewa na Yesu. Hata iwe mizuri vipi huenda imenakishiwa na kuwekewa viungo zaidi kuliko hii lakini ile aliyoibariki Yesu ndio pekee ilikuwa inafaa. Kwa leo hata mahubiri ya mtu yeyote yawe mazuri vipi hata yamenakishiwa vipi kisomi na kitheolojia lakini bado hajapewa kibari na Mungu. Kuna mahubiri pekee aliyopewa kibari mahubiri ya William Marion Branham peke yake. Amina. Na hayo ndio nguzo ambayo tunayafuatilia. Na hayo ndio Mungu anafuatia kuponya watu na kuokoa watu. Pekee hayo ili huduma yako ifanikiwe chukua mahubiri ya Branham wapatie watu. Hayo ndio yamepewa kibari na ndio yaliyothibitishwa na Mungu. Mbingu zimethibitisha kwamba huo ni ujumbe wa Mungu. Na Mungu anamfahamu leo mtu mmoja tu mtumishi wake duniani ni William Marion Branham. Na ujumbe wa nabii mmoja hudumu mpaka mwingine atokee. Kama mwingine hajatokea bado ujumbe ule unadumu. Haleluya, jina la Bwana barikiwe sana. Na kwa kuwa tunajua huyu ndio nabii wa mwisho, hakutakuwa na nabii mwingine. Hatuna nabii wa nane, tuna nabii mwisho ni wa saba ni William Marion Branham. Haleluya. Wengine wakitokea ni manabii huduma tano. Yeyote akitokea ni nabii kama kweli nabii wa kweli kizazi hiki atakuwa ni sehemu ya huduma tano. Kwa sababu kuna mitume, kuna manabii, kuna waanjilisti, kuna wachungaji, kuna walimu. Kwa manabii wadogo watakuwepo lakini sio nabii wa kizazi. Tuna nabii wa kizazi mmoja tu. Joseph sio nabii wa nane, Joseph ni nabii moja ya mna, moja ya huduma tano. Yeye mwenyewe anashuhudia hivyo na ndivyo ilivyo na wito wake ndio huo ni nabii huduma. Sio nabii wa kizazi. Anasimamia neno na pia atasimamia neno. Na, na bila Joseph jumbe huu ungekuwa umechakachuliwa vibaya sana. Kwa hiyo muombe Joseph na kazi yake na vita vikuu sana duniani watu wengi wakimpinga kwamba anapinga huduma tano Joseph hajapinga huduma tano ano. ni watu tu fulani wanaojifanya kumpenda kuliko wengine wanazipotosha tena ukweli wake lakini tu uzuri tumemsikia 
Joseph mwenye na tunampenda kutoka vilindi vya mioyo yetu. Yeye yeah, anasema mimi ni moja huduma tano naamini kuna huduma tano halisi na kuna huduma tano feki za uongo. Sasa yeye yeah, yuko upande wa huduma tano za kweli na huduma tano za kweli pamoja na Joseph zita support ujumbe wa Branham. Haleluya. Kwa hiyo mtu anaposema sikiza kanda peke yake huduma tano hapana mwambie umepotosha. Joseph anaamini kusikiza kanda na anaamini huduma tano zipo kusaidia hizo kanda zieleweke kwa washirika. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Amina. Kwa hiyo huduma tano hazina chochote ila neno la nabii Branham. Zikileta mawazo yao tutayakataa. Hatupaswi kuwa na mawazo ya mtu mwingine yote. Ni neno ambalo Mungu alishalifasilitali wala tuhitaji fasili nyingine yote. Fasili Mungu alishamaliza. Tunachukua kama ilivyo wale mitume hawakuongeza chochote kwenye mikate. Hawakuongeza chochote kwenye nini? Kwenye samaki. Waligawa kazi yao ilikuwa ni kugawa tu. Hatupaswi kuongeza chochote ila kuwagawieni watu tu. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Kwa huduma tano zina kazi ya kuwagawia watu chakula. Kwa tutasikiza kanda kisha tutachukua neno kuwagawia watu. Amina. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Kwa sababu hata hiyo kanda ili ieleweke panahitaji huduma tano. Ndipo utaielewa hiyo kanda inasema nini. Mungu ana huduma saidizi kusaidia huduma kuu ambayo ndio huduma ya nabii William Mario ni Branham. Sisi ni watumishi wa Branham. Branham ni mtumishi wa Mungu. Joshua alikuwa mtumishi wa Musa na Musa alikuwa mtumishi wa Bwana. Jina la Bwana barikiwe sana. Kwa Mungu leo ana mtumishi huyu mmoja, afu wengine ni watumishi chini ya huyu mtumishi mkuu. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka tuwe. Bwana wabariki sana. Naamini kila mmoja anaamini hivyo. Wote mnaoamini hivyo semeni amina. Amen. Basi bila kupoteza muda tusimame tuchukue Biblia zetu tutafungua sehemu kadhaa za Biblia kitabu cha kutoka sura ya pili kutoka sura ya pili mstari wa 11 hadi wa 13 ai wa 11 mstari wa 11 hadi wa 15 alafu sura ya tatu mstari wa kwanza hadi wa kumi afu tutaendelea na vifungu vingine baadaye kutoka Bwana Yesu abariki kwa wingi. Amen. Nashukuru mchungaji wetu pamoja na mashimasi wako na wadhamini wako na kanisa lako kwa ujumla. Kunithamini tena nisimame katika mikutano hii ya Pasaka ni kuthaminiwa kukubwa sana. Nami najisikia vizuri basi nitathamini nafasi hii kwa moyo wangu wote ili kwamba eleze tu kile ambacho naamini neno la Mungu na ili Mungu atimize shauku ya mioyo yenu mchungaji pamoja na wapenzi wanaounga mkono huduma yako mfaidike na mkutano huu Amina Mwe kitabu cha kutoka sura ya pili mstari wa moja na kuendelea Nitaomba Mungu anisaidie na atusaidie kwa mkutano huu Tuinamishe vichwa vyetu na mioyo yetu na tuombe kibari kwa mwandishi ile nguzo ya moto. Bwana Yesu Kristo Mungu mkuu na mokozi wetu na wewe ndiye baba wa nafsi zetu. Nawe uliona watoto wanaangamia ndipo ukaona kuendelea kuitwa Mungu mbinguni na kusifiwa na malaika haifai. Ukajiondoa umungu, ukajiondoa utukufu, ukajiondoa sifa zote ukashuka chini ukapita njia ile tulipita kuangukia kupitia mwanamke na ukaja kwa njia hiyo ukiwa umevua utajiri na utukufu kawa maskini ukazaliwa kimaskini ukavaishwa nguo za kimaskini ukawa ukakuwa katika nyumba isiyo na uchumi mzuri baba Yusufu akijaribu kupiga alanda na kutengeneza sturi na meza auze apate kutunza familia ambayo wewe ukawa sehemu ya hiyo familia baba jinsi ulivyo ajabu kuzaliwa kwako ni kwa kipekee maisha yako ya kipekee 
lakini kusudi lote hilo ilikuwa ni kumtafuta mwanadamu aliyepotea ukachukua hali yangu na hali ya ndugu na dada ukavaa umaskini wao ukaishi maisha yao ukaishi, uka, ukahisi kuumwa kwao kwa kuli kwa na mwili wa kibinadamu ukaonja kuwa maskini manake nini kulala njaa manake nini kuumwa na kichwa manake nini ukadaiwa madeni ya kodi ukajua kudaiwa manake nini oh uliumwa na njaa ukaenda kwenye mti upate matunda na ukakuta mti hauna matunda ukaulani ulikuwa unaonja njaa manake nini na ukapitia kuteswa na kusulubiwa na kujaribiwa kwa hali zote ili uonje hali ambazo watoto wako wanapitia na kwamba utakaporudi kwenye hali yako ile ya milele utakuwa unaweza kujua wanaumwa nini unaweza kujua wanalikulilia kitu gani kwa sababu ulishaonja unafahamu ulipitia kupigwa na mijeredi na vipoko ukionja magonjwa yote watakopitia na kus, na kuwawa ukipitia kifo ambacho wangepitia Bwana jinsi unavyotupenda wewe ndiwe kuhani mkuu naweza kuchukulia nasi katika mambo yetu ya udhaifu Baba tuko mbele zako jioni ya leo jinsi tulivyo wadogo na wanyonge na jinsi tusivyojiweza miongoni mwetu wapo watu wanaokufa wakiwa na magonjwa kufisha na wanategemea mkono wako sio pungua uweza kunyoshwa kwa maisha yao wakawa salama wako hapa watu wamejaribiwa na majaribu hata wajua tatokea wapi lakini wewe ndiye mwenye kufanya mlango pasipo mlango na njia pasipo njia Mungu njo utusaidie oh mfalme katika kizazi hiki uliona wapo wajanja wengi sana wangetudanganya kwa kukanyaga mafuta na kurusha maji na kurusha chumvi na kadhalika ndipo kaona unyonge wetu na udogo wetu na hali zetu ndogo tusingeweza kujikwamua ukamtuma mtu maalum ukamleta kazaliwa katika hali fulani ya ajabu na ukawa pale ukisimamia uzazi mnamo dakika tatu kuzoa moto ikasimama pale William Marion Brana makizaliwa ulimchunga sana na ukamlinda sana sijiingize kwenye theolojia asijiingize kwenye maisha machafu ukasema usivute sigara wala usinywe pombe wala usijichafue mwili wako kwa hali yoyote ile kwa maana utakuwa mtumishi wangu hapo mbeleni utakapokuwa mtu mzima ilikuwa ni ujumbe atakaoubeba ulivyo mkamilifu na ujumbe ulivyo mtakatifu ndipo ukaleta ujumbe kwa ajili yetu tumemwona mjumbe na ujumbe wakija katika hali nyenyekevu sana na katika hali hiyo ndogo na ambayo ni rahisi sana ili kwamba watoto wako wadogo na walio rais waweze kuipata na ikaruka juu ya vichwa vya wasomi na juu ya watu wenye theolojia zao na wajuaji wa kidini wote ikapita juu yao ndipo kawaokota wachache wa Bwana waliodharauliwa ndio tuko hapa sisi ni sehemu ya hao Bwana jinsi tunavyokuhitaji jioni ya leo tunapoanza mkutano huu kwamba utakuwa pamoja nasi mwanzo hata mwisho wa mkutano huu. Mkono wako usitupungukie wala usituache. Njo utumie kiumbe tu kidogo ambacho kula imekiangukia. Nami ni mdhaifu pengine kuliko mtu mwingine yote aliyeko hapa wala silineni hilo kwa u, kwa u, kwa, kwa unyenyekevu bali ndivyo nilivyo najisikia hivyo kwamba mimi ni ni mtu mdogo sana na wakati mwingine aliye dhaifu sana kuliko mtu mwingine naomba msaada kutoka kwako. Baba nisaidie. Saidia mkutano huu. Saidia kila mtu atakaye kuja mkutano ni hapa afaidike na mkutano na mambo ya Mungu. Na wote watakaporudi nyumbani wakashuhudia wengine kwamba tumemwona yeye aliandikiwa kwenye maandiko haya ya Biblia kwamba angejifunua siku za mwisho ni Yesu Kristo mnazaleti. Tujalie kwa kuwa unapita hapa. Asante kwa yote tumetendea kanisa hili. Asante kwa yote tumewatendea wadugu na wadada waliotoka sehemu mbalimbali. Mungu tunasema asante. Tubariki tunapoanza ujumbe huu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo kutoka mbili moja hadi tano. Hata siku zile Musa alipokuwa mtu mzima akatoka kuwaendea ndugu zake, akatazama mizigo yao akamwona misri anampiga mwebrania mmoja wapo wa ndugu zake 
basi akatazama huko na huko na alipoona ya kuwa hapana mtu akampiga misli yule akamficha ndani ya mchanga akatoka siku ya pili na tazama watu wawili wa waebrania walikuwa wakipigana akamwambia yule aliyemdhurumu mwenzake mbona unampiga mwenzako yule akasema ni nani aliyekuweka wewe kuwa mkuu wetu na mwamuzi juu yetu je wataka kuniua mimi kama ulivo muua yule Misri Musa kaogopa akasema kumbe jambo lile limejulikana basi farao alipopata habari akataka kumuua Musa lakini Musa akakimbia mbele ya farao akakaa katika nchi ya Midiani akaketi karibu na kisima twende hiyo hiyo kutoka tatu mstari wa kwanza wa kumi. basi huyo Musa alipokuwa akilichunga kundi la Yethro mkwewe kuhani wa Midian akaliongoza kundi nyuma ya jangwa akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti akatazama na kumbe kile kijiti kiliwaka moto nacho kijiti hakikuteketea Musa akasema nitageuka sasa niaone maono haya makubwa na sababu kijiti hiki hakiteketei Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti akasema Musa Musa akasema mimi hapa na akasema usikaribie hapa vua viatu vyako miguni mwako maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo Musa kaficha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu Bwana akasema hakika nimeona mateso ya watu wangu walioko Misri nami nime kisikia kilio chao kwa sababu ya, maum, ya, ya wasimamizi wao maana najua maumivu yao nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya wamisri niwapandishe kutoka nchi ile hata nchi njema kisha pana nchi jayo maziwa na asali hata mahali pa mkanani na mhiti na mwamori na mpirizi na mhivi na mwebusi basi tazama kilio cha wana wa Israeli kime nifikiria tena nimeona hayo mat, mateso ambayo wa Misri wanawatesa wana, haya basi nitakutuma sasa kwa farao ili upate kuwatoa watu wangu hao wana wa Israeli katika Misri tuombe Mungu tunakushukuru neno lako limekwisha kusomwa Naomba kwamba roho wako atakuja na atupe nini kilifichwa katika jambo hilo kwa kuwa huku andika neno tu kama kuandika bali kila neno likuwa na kusudi fulani na kila neno la Mungu limevuviwa lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu na kuadibisha tusaidie Mungu tupe ufahamu na akili tupate kukuishia wewe vizuri tutendee neema yote sawa sawa na ukarimu wako tuko mbele zako sasa tukijachilia mikononi mwako katika ibada hii tukiomba katika jina takatifu la Bwana wetu Yesu Kristo amen mwaweza kuketi na Bwana Yesu wabariki sana amina na jioni ya leo tutakuwa na somo letu fupi sana kama Mungu atatujalea ndugu usogee hapa ndugu Stefano Moses calling and commission Moses calling and commission Mwito wa Musa na agizo. Amen. Wito wa Musa na agizo. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Kwenye ujumbe tunaanza na ujumbe wa maswali e, kitabu cha maswali na majibu swali la moja na saba kwa Kiswahili aya ya saba Sasa kuna jambo moja kuu tungechukua tu hilo kama somo na kuhubiri usiku kucha juu yake. Ona Jambo hilo moja wito fanya imara kuitwa kwenu na uteule wenu ona hatutaki kucha, kushangaa kama tumeitwa ya kupasa ya kupasa uwe umeitwa au la sivyo utashindwa tunapigana na vita ona 
na kama una hakika kabisa ndugu kuwa wito wako ni wa Mungu na umeitwa na Mungu kufanya kazi fulani na nane sasa kuna hila kubwa ambayo adui aweza kukufanyia yeye aweza kukufanya udhani hujaitwa hali umeitwa ndipo yeye aweza kugeuka na kukufanya udhani umeitwa hali hujaitwa na vinginevyo moja wapo na ya kupasa uchunguze sasa ya kupasa kufanya hivi chunguza vema sasa huu ni wosia jambo pekee ni wezalo kusema ni wosia ona lakini hakikisha kuwa wito wako watoka kwa Mungu ndipo chunguza nia na makusudi yako ona hivi majuzi nili nili niliulizwa na ndugu mpendwa sana walosema sa, eh, sasa kwa kuwa tayari tumekuja katika njia ile ndugu Branham sasa kwa kuwa tumempata Bwana na kumpokea Roho Mtakatifu tutafute karama kwa ajili ya huduma yetu itupasayo kutenda nilisema msithubutu kufanya hilo ona usiwashauri watu wafanye jambo kama hilo kwa sababu kawaida mtu anayetaka kufanya huyo ndiye mtu asiyeweza kulifanya mtu anayejaribu kuitoroka ndiye Mungu humtumia amina mwampenda amina kwa hiyo nitaka tujifunze jioni ya leo juu ya wito na agizo kuna wito na agizo tulio wengi pengine tumebedhi tu kwenye wito na jambo hili hasa kwa waamini walio wetu wa ujumbe na huduma tulizonazo katika ujumbe zina shikilia tu wito lakini ukienda kwenye agizo naonekana kama unashusha watu kama unawatoa kwenye huduma kama vile unawafanya si wa hudumu lakini hata hivyo ukweli ni ukweli hatuwezi kukwepa ukweli ni kama tu ulivyo mwaminio unavyoshauliwa na neno au unavyoonywa na neno kwamba lazima uchazwe na roho mtakatifu ni jambo la wazi kwamba tunapokuwa tumeamini tukatubu tukabatizwa china bwana barikiwe sana tumehesabiwa haki twapaswa tusonge mbele zaidi na neno la Mungu mpaka tufikie kutakaswa mali ambapo tutazichukia dhambi mali ambapo nguvu za Mungu zitatuchukua tutakuwa katika bubujiko la daima na nguvu za Mungu zikutuchukua daima katika hali ya maombi na kumshia Mungu kwa hofu ndipo baadaye Mungu kwa neema yake anatujaza roho mtakatifu hatua hizo tatu lakini ungauliza watu kwa hatua ya kwanza wangapi wameamini kuhesabiwa haki na wamehesabiwa haki watu wengi wangenyosha mikono wanaomwamini Bwana Yesu Kristo tunamwamini na kuhesabiwa haki amina ndipo tutadumu katika neno lake na hata hatimaye kupata nguvu za kutakaswa dhambi zetu na neno linapohubiriwa linaosha dhambi zetu tunaanza kuchukia dhambi tunachukia tabia yenyewe tuliyokuwa nayo tunajichukia mpaka sisi wenyewe kwa nini siko sawa Amina ndipo tunapata maombi na hali nzuri za kudhikika kutafuta uso wa Bwana. Amina. Na hiyo ukiwauliza watu wangapi wanaamini kutakaswa na wangapi wametakaswa wangeinua mikono. Lakini tunakuja kujazwa. Yabii tujazwe. Lakini pengonge uliza swali hilo wangapi wamejazwa ndipo inawafanya wengine wajisikie vibaya. Lakini kujazwa ni halisi tu kama tu kuhesabiwa kulivyo halisi tunapaswa tuwe ni watu waliojazwa roho mtakatifu kwa kuwa Mungu ni roho na nawatafuta wa mabuduo halisi na wa mabuduo halisi watamwabudu katika roho na kweli Mungu ni roho mtakatifu nao wanaongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu hatuwezi kuikwepa jambo hilo jina la Bwana barikiwe sana tukifuata mwili tutataka kufa lakini tukiongozwa na roho sisi ni wana wa Mungu Mungu wabariki sana amina Mungu mwenyewe ni roho naye ametuita ili atujaze roho mtakatifu. Na kabla hujahitaji roho mtakatifu yeye alimtuma roho mtakatifu kwa kuanzia. Haleluya. Na anakutaka yeye wewe uwe na roho mtakatifu. Yeye ndiye anataka sana kuliko hata unavotaka. Amina. Na alikuokoa kabla hata hujahitaji wokovu. Yeye alikuokoa pale Kalvari. Haleluya. Na ubavuni mwake katoa maji na damu. Na maji 
ni neno la Mungu na damu ni uhai wake roho mtakatifu kusudi alitakase kanisa kusudi akutakase wewe na mimi ili apate kutujaza na roho wake amina alipotoa maji na damu akatoa na uhai lakini kinachotangulia ni maji ambao maji ni neno mtakaswe katika maji katika neno haleluya mtakaswe kwa maji katika neno neno linapohubiriwa linakuosha dhambi zako sio yale maji kwenye ubatizo yale hata haondolee uchafu hata wa kawaida lakini Mungu anachozungumzia ni maji katika neno neno linapohubiriwa katika nguvu zake za kufuka kwa Bwana Yesu Kristo nipo zina hukumu dhambi zako na huko ndio kuoshwa kwa dhambi Haleluya jina la Bwana barikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Ndipo kisha takaswa kwa neno kwa kuhubiriwa kwa neno. Haleluya. Umeshahesabiwa haki alafu natakaswa. Ndipo Mungu anakupa uhai wake. Ndipo umejazwa na roho wa Bwana. Sasa hiyo ni mwamini yeyote yule. Sasa inakuja wito wa kihuduma. Wito wa karama. Hilo ni jambo jingine. Amina ndipo roho wa Bwana anapokuwa amekuja yeye ndiye anakupa kile kitu ambacho yeye alikukusudia kabla kukuwa misingi ya dunia na huwezi kusema ngoja niwe na karama fulani usijaribu kuombea karama mimi nataka niwe muhubiri mimi nataka niwe na kwa lugha mimi nataka niwe na bi hakuna kitu kama hicho usiombe maombi hayo omba akujaze basi hilo tu alafu yeye ndiye atakupa vile yeye anataka Amina mnampenda Bwana Yesu Kristo huwezi kawa kile usicho Roho wa Bwana anapokuja kukuhuisha anatibua vilivyoko ndani yako tayari ambapo tokea awali Mungu alikuwa ameviweka lakini visingefanya kazi isipokuwa roho wa Bwana amekuja na akavihuisha ndipo ndani yako vilivyopo ndani yako vitadhihirishwa Kwa hiyo hata sio jambo la kusema ngoja niletee vipo tayari ila roho wa Bwana ndiye anafanya vitende kazi. Huwezi kujizuia kile ulicho. Kama unaenda kwa lugha, kunena kwa lugha huko ndani yako tangu ukiwa tumboni mama mama yako. Hatumejiunga na madhebu mbalimbali na kadhalika lakini hiyo karama ilikuwa imetu iko hapo. Inahitaji roho wa Bwana tu aje ahuishe hiyo karama, alafu itende kazi. Kama ni wewe mtu mwenye kuona maono na kutoa unabii na kadhalika hiyo ilikuwa ndani yako. Siku zote hata ukiwa mpagani tu ilikuwaepo. Lakini inahitaji roho wa Bwana aje ukishaamini na kutakaswa, aje ahuishe hiyo karama kisha itende kazi. Kama we ni muhubiri hiyo ilikuwaepo ndani yako siku zote. Roho wa Bwana anakuja na kuihuisha ndani yako ndipo kitu kicho ndani yako kinadhirika. Haleluya. Kama hiyo mbegu ina kini ndani cha uhai ndipo inahitaji tu unyevu nyevu wa maji yaloweshe ile mbegu ambapo ni kuhubiriwa kwa neno ndipo Mungu anaachilia jua ambalo ni nguzo ya moto ambaye ni roho mtakatifu angaze pale haleluya jina la Bwana barikiwe sana ndipo kile kini cha ndani kitajionyesha ni mbegu ya aina gani kama ni maharage kama ni mahindi kama ni ngano au mbegu nyingineyo lakini ni kwamba ilikuwepo kabla ilikuwepo kabla hata mvua haijanyesha ilikuwepo kabla hata jua halijaangaza hiyo mbegu ilikuwepo amen wewe ni mwamini tangu zamani wala hujaanza kuamini leo wewe ni mwamini vizazi vyote ulikuwa mwamini Haleluya. Na wala ukuanzia hapa, wewe upo tu siku zote kama wewe ni mteule, ni mwana na binti wa Mungu, ulikuwepo wakati Mungu yupo. Na ulidumu tu kama Mungu anavodumu. Hiyo sehemu ambayo ni wewe leo iliyoko ndani yako, hiyo sehemu inayoamini uchumbe ilikuwa pamoja na Mungu. Amen. Hata Mungu aliposema na iwe, ulikuwa pamoja naye ukisema na iwe wala hujaanzia popote huwezi kufa kwa sababu hujawahi kuzaliwa unadumu kama Mungu anavodumu kuna aina moja tu ya uzima milele na hiyo ni Mungu peke yake amen na kama utakuwa na uzima wa milele ilipaswa uwe na sehemu ya uzima milele kwa kuanzia ndipo unaweza kawa na uzima wa milele Hakuna njia nyingine ya kupata uzima milele isipokuwa ulikuwa sehemu ya uzima wa milele. Haleluya. 
na mimi nahubiria watu walioamini uchumbe wa saa watoto wa mara 4 ambao hii ni neno litumwa kwao na mara wanapolisikia kitu fulani ndani yao kinachochewa haleluya kitu fulani kinachochewa kwa sababu tangu zamani wao ni asili hiyo asili yao ni hili neno lahubiriwa kizazi hiki wao ndio neno lenyewe oh haleluya jina la bwana barikiwe sana mnampenda yeye oh amen ndipo basi ili uwe mtoto wa huyo baba kuna namna nyingine ungekuwa mtoto wa huyo baba isipokuwa ulikuwa sehemu ya huyo baba tanga kiwa mtoto mdogo anazaliwa ni, ni kijana mdogo ulikuwa ndani yake chembe chembe za damu yake zinazopita na zinafanyika sehemu ya uzazi wewe ulikuwa sehemu yake na akijifunza kuongea ulikuwa pamoja naye ukijifunza kuongea kwani alikutua wapi baba yako siku zote alikuwa na wewe na akijifunza tetete ulikuwa pamoja naye ukijaribu kusimama pamoja na baba kwa sababu hakukuacha popote na akiingia shule darasa la kwanza na kujifunza vijiti vile labda viupinde vile wanaweka vijiti fulani wanahesabia vya kuhesabia ulikuwa pamoja naye ukijifunza aeo akijifunza aeo ulikuwa pamoja naye ukijifunza aeo u amina na akicheza mpira wa vinguo kwenye gori akifunga ulikuwa pamoja naye baba yako hakukuacha popote popote alipoenda ulikuwa pamoja naye ukiwa sehemu za damu yake na wala hukua peke yako ulikuwa na wenzako mamilioni na mamilioni na mamilioni maana wewe ulikuwa sehemu ya sehemu ya mbegu zake sehemu ya chembe chembe za uhai wake sehemu ya baba mnampenda bwana Yesu Kristo ndipo baba angeenda shule na kumaliza shule ulimaliza pamoja naye na mbele akaanza maisha ukaanza naye akiwa kijana aliyekoma ndipo watoto wakamwambia baba tunataka utuletee mama kama watoto hakukutuma usingeoa nanipata naongea ruga ambayo mnielewe ni watoto ndio wanahitaji baba waletee mama yao kama mtu yeyote mwanaume watoto hana hawamsumbui hawezi kuoa watoto wanasumbua ili kwamba wampate mama yao amen nasi tulikuwa katika Mungu katika mawazo yake nasi tulimsumbua Mungu apate kuleta dunia apate kutuleta amen wakati akitwa ela ela elohim tulikuwa ndani yake sisi ni sifa zake tulikuwa sehemu ya milele pamoja naye amina ndipo ikabidi aachilie dunia ili atuite tuje kupitia dunia amen huo ndio ulikuwa utaratibu wake na akamleta adam akataja akatamka neno na adam akachomoka akiwa katika umbile la theofania ndipo akaita mwili wake kwenye mavumbi element 16 za adam ndio zikaja zipokuja yule adam roho akaingia ndani ya adam udongo ndipo tukampata mtu aliye hai hiyo ndio njia tungekuja duniani ilikuwa Mungu atuite kisha mili yetu ilikuwa duniani na utu wetu ulikuwa kwa Mungu. Kwa angetuchomoa kwake tunavaa mwili wa Theofania ndipo tunakuja kwenye udongo. Lakini dhambi ikapotosha njia hiyo. Dhambi ikapotosha hiyo njia sisi kuja kwa neno. Ndipo tukaja kwa vyo vyote. Tukatoka kuwa neno wazo la Mungu, tukaruka Theofania, tukaeruka hatua hiyo, tukaja kuwa mwili. Ndio maana hatufahamu chochote hata dakika tano zijazo hatuwezi kufahamu. Lakini tungekuwa na Theofania tungekuwa tunafahamu mambo yote. Na leo mahubiri yote haya ni kukurudisha kwenye Theofania. Hatua ulioiruka. Na ukirudi kwenye Theofania ndio kuzaliwa mara ya pili. Kisha unaanza kukua katika Theofania. Siku zote Theofania ina, inaumbika kuzunguka mwili nafsi yako. Na baada ya siku moja hizi Theofania yote kamili itaingia ndani yako. Na ndipo utakuwa wewe na baba ni kitu kimoja. Nampenda Bwana Yesu Kristo ndipo maisha yetu ya dunia hii ni kivuri si maisha halisi na utu wetu huu wote ni kivuri yupo mtu mahali fulani aliye halisi lakini kuna nuru upande wa pili iliyomlika huyo mtu halisi ilipomlika huyo mtu halisi ukarudisha kivuri duniani ndipo kama mwanadamu duniani lakini we ni kivuri haleluya 
na kadri nuru ile iliyoangaza upande ule inavyopanda ndivyo kitu halisi na kivuri vinavyosogeana maelewa anachozungumza huna budi kuwa warohoni wendane pamoja nami ujue anachozungumza ndipo ile nuru inavyopanda inavyosogea ndivyo kivuri kinavyosogeana na uhalisia kadi inavyoenda inazidi kusogeana inazidi kusogeana mpaka baadaye kivuri na, na mtu halisi vitaungana moja ya siku hizi utu wako wa kawaida utaungana na theofania yako ndipo itakuwa ni mtu mmoja halisi na ukiwa kivuri waweza kutenda ishara maajabu kwa kuwa mtu wako wa upande ule anatenda ishara maajabu ndio kivuri ilibidi nuru ya nguzo ya moto imlike upande wa pili ndipo ikamlika natolea mfano mtu mmoja ndipo ikamlika na angetokea petro duniani amina na petro kwa kuhalisia kiroho alikuwa ni kivuri cha petro asionekana na ile Mungu athibitishe hivyo alipojazo siku ya Pentecost Roma kivuri chake kikaponya wagonjo kwa sababu hata hivyo yeye pia ni kivuri sisi hapa ni kivuri na tuweza kufanya miujiza na ishara kuonyesha kuna mtu halisi upande wa pili ambaye ndio mtenda miujiza halisi ni yule Theophania sasa tutafanya kwa sehemu kwa sababu sisi ni kivuri lakini moja ya siku hizi ukamilifu utakuja ndipo jua linavyosogea la haki kwa kivuri na kitu halisi vinaungana kwa nini mwezi ni kipande ni kwa sababu mwezi ni ki, mwezi ni mzima duala nzima lakini huwa unaonekana kipande kipande kile kinachoonekana cha mwezi ndio sehemu iliyo oana na jua ililipo ni sehemu ya mwezi ambao mwanga umemlika mwanga haujamlika mwezi wote ndio maana unaona mwezi ni kipande ndipo kadi inavyoendelea kusogea mwezi unazidi kuwa mpana kwa sababu sehemu yake kubwa inaanza kudhihirishwa kwenye kwenye nini kwenye jua ndipo inarudisha nuru duniani lakini kadi inavyosogea baadaye itakuwa mwezi kamili ni wakati juu na mwezi vimekuwa mstari mmoja mampenda bwana Yesu Kristo haleluya ndipo mwezi ni kanisa na jua ni Yesu Kristo moja siku hizi kanisa na Kristo wataungana leo tunafanya unabii kwa sehemu amina tunatenda kila kitu kwa sehemu lakini ijapo iliyo kamili iliyo kwa sehemu itabatilika moja siku hizi binti wa Mungu wana na binti za Mungu mtakuwa na maisha ya Kristo halisi mtafahamu kama ninyi mnavyofahamika uzembe wote utakwisha hautasukuma kwenda kanisani kuna kitu fulani ndani yako kitakusukuma siku zote kwenda kanisani na ibada zitakuwa za daima nyumbani barabarani kanisani popote utawaka moto barabara hakuna mtu akukwambia kitu cha kufanya utakuwa unafahamu na utakuwa na bwana sema hivi la sivyo umenyamaza moja siku hizi hatutazungumza ovyo ovyo tutakuwa na bwana sema hivi la sivyo umenyamaza Yesu hakuwa mtu wa maneno mengi Yesu hakuzurua zurura Yesu popote poenda ni bwana sema hivi na wakati alikuwa anajua wakati wa kunena na wakati wa kunyamaza si kila swali angejibu mengine ilikuwa ni ya dhihaka asinge jisumbua kujibu mengine alijibu kwa sababu anataka waonyeshe neno na pia hukumu jina bwana barikiwe sana kwa hiyo hivyo ndivyo tutakuwa moja siku hizi tutafanana na bwana wetu kabla ya kunyakuliwa kabla ya ufufuo wa waliomwamini wali, 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 Kristo ufufuo wa kwanza kabla ya hiyo tutakuwa na huduma hapa nyenyekevu sana inamtangaza Yesu ina maisha ya Yesu ndipo uzembe wote kanisani utakwisha ndipo hatutakuwa na kesi za uzinzi kanisani hatutakuwa na bla bla za wandugu na wadada kanisani watafikia kuwa watu piwa peke yao anania na safira wataumbuliwa dhambi za watu zitawekwa hadharani moja siku hizi Mungu atachuja kabisa atabaki bibi harusi piwa 
hana ila hana wa hana doa hana kunyanzi wakati hiyo jambo la kimbinguni linatendeka duniani huwa linaita kundi mchanganyiko wakati jambo la kiungu Mungu analeta duniani huita kundi mchanganyiko ndipo Mungu huwa anaanza kuchuja hivyo ndivyo alivyofanya kwa Musa hivyo ndivyo alivyofanya kwa Yesu na hivyo ndivyo anavyofanya kwa Branham kundi mchanganyiko huitwa lakini huwa linapitishwa kwenye mchujo huwa linapitishwa kwenye majaribu huwa linapitishwa mpaka lichujike amina ndipo aina hizo tatu za waamini hufika mahali zikatengana ndipo Mungu anabaki na waamini halisi nawe mama kwa maombi ya kawaida mnavyoshughulika na mambo ya kupepeta ngano au mpunga nanyi huenda kwenye uwanja ambapo wamepulia nafaka unazoa vitu vyote kwenye ungo wako lakini mtange kuuliza mbona na hivi unasema navyo nazoa kwa sababu ndani yake mna mpunga ndani yake mna mchele na maanisha ndani yake mna ngano unazoa vitu vyote unaweka kwenye ungo wako kwa sababu unataka kusudi lako hasa ni kutaka zile punje lakini huna namna kupata punje kwa sababu punje ziko ndani hata kataka zote hizo inabidi uokoe vyote naye aliufia ulimwengu lakini hakuwa na uokoa ulimwengu alikuwa anaokoa watoto wake lakini watoto walikuwa ulimwenguni Nabii anatuambia hivyo kwenye kitabu kwa kwenye ujumbe wa Hebrewia mlango wa saba. Ansa Yesu hakufia kila mtu. Aliwafia wateule peke yao. Lakini hao wateule walikuwa ulimwenguni. Alilazimika kuuzoa ulimwengu wote ili awapate. Lakini lengo la kusudi ni kufia wale watoto wake. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndipo mama ungeweza kupata E, kundi hilo la ngano ziko ndani ya takataka lakini umezoa vyote nipo Mungu anajipatia kanisa la mchanganyiko lakini huwa linapitishwa kwenye mchujo wakati mwingine kwenye kutwanga kwenye kinu amina wakati mwingine kupiga piga vyo vyote vile ili itoke kabisa kwenye maganda ndipo twapata kanisa mali fulani ilipo huduma tano zinaenda na mipini zinatwanga na vinu na mawe ya kusagia ili kusudi Mungu apate mbegu ndipo baada ya muda madhoruba hupita kanisani na shida na majaribu mbalimbali mbali na kanisa hugawanyika na wakati mwingine mambo huenda hivi na vile vile na kila mtu anajaribiwa kina namna yake kila mtu ana majaribu yake yote hiyo ni kukuthibitisha kama ni mwenyewe au la ndipo wengine wasio wenyewe huondoka na kuacha hiyo imani kwa sababu hata haijawafaa ulikuwa na kitu anatafuta hapo na wamekikosa Wengi wanafikiri dini ni njia kujipatia pesa na wamegunda wamegundua hapo sio wakaachia. Na mwingine namna nyingine na vyo vyote vile. Ndipo watu uchuju angalia kundi la Yesu. Likaanza kumfuata Yesu asema najua sio ishara, ishara ya wakati ambapo ni mwana wa Adamu. Sio ishara mnayoifuata bali ni mikate. Ni mikate mnayokula. Sasa sitengenezi tena mikate. Sasa iko hivi. Leo tunakula mwili wa mwana wa Adamu na kunywa damu yake. Waza ala kumbe dini ndivyo ilivyo. Mm. Wakaanza kuondoka. Wakakwazwa na lile neno kwa sababu sio waaminio. Mwaminio hakwazwi na neno la wakati wake. Mwaminio huliamini neno hata liweche. Hata iwe ngumu vipi, yeye ni mwaminio. Wakakwazwa waka na ile neno kwamba haiwezekani hata turati na kataa kula baadhi ya nyama ya wanyama vipi nyama ya mwanadamu na Yesu hakutafsiri hakusema hamjaelewa samani natani waelewesha aliliacha liwe hivyo wengi wakaondoka akasema shangaa hilo mtashangaje mwanapo mwana wa Adam akienda alikotoka wasa ametoka wapi amezaliwa na Mariamu hapa baba yake Yusufu na ndugu zake tunao hapa sasa huyu mwambie anaanza kuhubiri uongo wakaachia waliacha wengi tu kundi la watu zaidi ya kumi likabaki wachache sana hata miambili walikuwa wengi Yesu akageuka kuwatazama wanafunzi sasa mbona ninyi hamuendi Petro akainuka twende wapi wewe ndio una maneno ya uzima <laughs> wapenzi wapenzi katika Bwana hata ujumbe huo mgumu vipi twende wapi huu ujumbe ndio uzima wa milele twende wapi maana leo hata ungesemu waache unaenda dhehebu gani unaenda kundi gani la dini lenye ukweli yote tulishoona ni propaganda na mdanganyifu wa ibilisi 
Ukiona bado mpendwa analinganisha ujumbe na madhehebu na anaweza kaenda kuombewa hata madhehebuni hajaona ujumbe. Msikitikie kwamba maskini kiumbe hiki kinachokufa kinajiangamiza chenyewe hakijaona ujumbe. Hata mambo yawe makame vipi badani kwa ujumbe na mambo yaende kombo na mlama na wakati mwingine Mungu anapotaka thibitisha ujumbe wake huachia mjumbe na ujumbe vifikie kama kushindwa. Ndivyo Mungu anaachilia. Vinaonyesha vimeferi mjumbe na mjumbe kumbe wakati huo ndo Mungu anataka ainue Belam, ainue uweza wake ampige vizuri adui ni wakati mjumbe na ujumbe vinaonekana kufeli tunaitambua hiyo kwa tabia ya Mungu ni wakati Yesu lionekana kanisa lake limesambaratishwa mitume wamemkimbia wote naye mkuu wa uzima ameuawa na hata siku ya tatu hajaonekana na hata kaburi na tamuli wake umeibwa ni kwenye hali hizo nyakati za giza na nyakati dhaifu za namna hiyo ndipo hujitokeza. Ni mama yake aliyekuwa ameumia jana yake, mtoto wake wa pekee aliyemzaa kwa maajabu na aliyempata kimiujiza mbali na wanawake wote duniani, hata alieleweka vibaya mbele za watu, hata maneno ya kutosha kujitetea hayakuweza kukidhi haja za watu, kwamba nimepata mimba hewani. Ilikuwa ni ono la mtu mmoja na ushahidi wa mtu mmoja mala mtu fulani amemtokea nuri kaangaza mtakachomoka hapo anaitwa Gabriel ndiye alieniambia nitapata mimba na nimepata mimba wakasema hata kudanganya hujui binti mnamwona ni mjamzito kanisani na anasema hii mimba ni hewani tutamfukuza na kanisani wazia hata mchumba wake Yusufu siku hiyo hakupenda hata kuongea mengi Walikuwa naweza kukutana akaongea labda nusu saa au saa kamili mpaka labda mudumu aseme sasa basi atosha. Lakini siku hiyo hata dakika tano ni nyingi. Unaona hivi nilivyo. Tayari kwa imesha hasa kuna kitu kimenitokea hivi na hivi hasa. Haya basi tutaonana baadaye. <laughs> Biblia inasema ilianza kumsumbua Yusufu. Inawezekanaje hii? Maana aliona ni uongo ni udanganyifu kabisa. Huyu binti si mwaminifu. Akaamua avunje uchumba kwa siri. Asimwaibishe. Aliona simtangaze. Aumbuke yeye mwenyewe. Hivi ndivyo message tuliyopokea ilivyo na utata wa kujieleza. Wakati mwingine huu na lugha nzuri kuelewesha watu na familia yako, baba na mama na ndugu zako wasioamini ujumbe wa kuelewe. Dini gani nasema ah, ah, sisi sio dhehebu sisi ni wakristo sasa wakristo wa namna gani na huyo Branham ndio nani yuko wapi kwa maandiko naonyeshi pa andiko wa Branham ni ngumu kueleza hata hivyo ndani yetu nasema hii ni Mungu yeah. Mariamu ilikuwa ni vigumu kujieleza mtoto mdogo na bana nasema labda alikuwa na miaka 16 17 18 kad, alikadiri hapo hata kufikisha 20 Mungu akampa mzigo mkubwa namna kujitetea ni ngumu. Alimpa ujumbe mkubwa kuliko yeye alivyo. Akamtumia mjumbe mkubwa kuliko wajumbe wa mbinguni. Na baada ya ukimwona Gabriel akitokea ni jambo kubwa duniani. Sasa akatuma Gabriel mkuu wa hazina kwa mtoto mdogo binti. Anamletea kitu kikubwa ambacho mwanamke yeyote tangu hawa hajawahi kupewa hiyo kitu. Hivi ndivyo ujumbe huu ulivyo. Tangu kanisa la kwanza, tangu kizazi cha kwanza cha Nuhu na Henoko, paka hivi leo hakujawahi kuwa na watu lopewa ujumbe mkuu kama ujumbe huu. Tumepewa jambo kubwa. Kubwa sana. Sana sana. Amina. Wote wanaweza kasoma hapo mwanzo. Mungu aziumba mbingu na nchi. Na Mungu akasema iwe nuru iwe hii. Sisi tunapita hapo. Sisi hatuzungumzie hapo mwanzo. Tunavuka mwanzo tunarudi umileleni. Na tunasema kabla kujawa mwanzo, kabla kujawa na jua, hakujawa na mwezi, hakujawa nyota, hakuna vumbi, hakuna atomu, 
hakuna chochote haleluya hiyo iliyokuepo hiyo iliyokuepo ilikuwa inaitwa umilele mkuu hiyo alikuwa ni yeye hajaanzia popote wala aishi popote alijaza nafasi yote na majira yote na ndani yake tulikuemo na ndani yake alikuwa baba ndani yake alikuwa mokozi ndani yake kwa uzima na ufufuo sifa zote tunazomjua leo zilikuwa ndani yake amina ndipo akataka ajifunue yeye ni nani jambo lote tulonalo hapa ni Mungu akitaka kujifunua yeye ni nani nimesimama hapa mimbarani ni Mungu akijaribu kujifunua yeye ni nani Amina. Umeonapo mhubiri jukwani, ni Mungu akijaribu kujifunua yeye ni nani. Amen. Mwenye shida jambo lote hili hata sio wewe. Wewe hata uhusiki. Mwenye shida ni Mungu. Ndio mwenye shida ya mambo yote hayo na yaona. Yeye ndiye ana shida ya namna kukujaza wewe. Yeye ndiye ana shida ya namna kukuponya wewe maana asingeruhusu ugonjwa kama hawezi kukuponya angekuwa mleta matatizo asingeruhusu anguko kama si mkuvu ya kutosha kukuokoa ilibidi aruhusu anguko ili aonyeshe nguvu za kuokoa maana alikuwa mokozi kabla hata hujaanguka kabla sijaanguka aliitwa mokozi yaliitwa mponyaji kabla hata kujawa na mgonjwa Hakujawa hata na mauti aliitwa uzima na ufu. Hakujawa hata na hofu na magonjwa na nini akaitwa faraja. Hata hakuna huzuni. Kwa hiyo ili awe faraja ilibidi aruhusu dosari upande ule. Aliruhusu yeye. Aliporuhusu kukawa na huzuni ili aje awe faraja. Kwa hiyo jambo lote hili ni yeye. Ni yeye akitaka kujifunua. Una hofu nini? Hata sio kazi yako. We ni kumwambia Mungu mi ni kiumbe nisiyejiweza. Nisie Nimeshangaa utu wako na akili zako za milele zimeniumba hivi. Tulikuwa wengi kwenye viuno vya baba yangu wote walikufa nikabaki mimi. Nayo mbegu yangu ilikuwa katikati ya zingine zote wakati mwingine ilikuwa nyuma kabisa. Lakini akili isiyofahamika hata mwana sasa kuijua, hata daktari hawezi kuijua, hata nesi, hata mkunga hawezi kuelezea hiyo akili fulani. Ilichukua mbegu yangu ikaishika mikononi, afika ikaiongoza katikati ya zote, ikaenda kuchagua yai la mama, alafu ikatumbukia. Na hiyo ilikuwa ni mimi. Amina ndipo akili hiyo ya ajabu akili ya milele kutoka kwenye tone la maji ikatengeneza uti wa mgongo ikatengeneza kichwa kisha uti wa mgongo ikafikisha hadi mwisho ikaanza kutokeza miguu na mikono ikaanza kuumba mifumo ya ufahamu mifumo ya neva ya ufahamu ikaumba kupitia utu wa mgongo ndipo ikaumba mfumo wa kutoa taka mwili ikaumba mfumo wa, wa nini wa mishipa ya damu ikaumba mifumo yote mwilini na kila kitu kitende kazi kwa upatanifu ni akili fulani kwa hiyo mwambie Mungu niko hapa mimi ni chombo cha thamani ili kufanya mbingu usiache ushuke duniani uje unitafute Niko hapa bwana. Amen. Kutafakari neno la Mungu kuna kuleta kwenye kumfahamu Mungu. Tafakari neno la Mungu pate mema. Kama hali fulani wakati mwingine funga simu zako, funga shughuli zako kabisa, funga shughuli za nyumbani kabisa. Omba rusa kwa wazazi kama ni binti nyumbani au ni kijana. Omba rusa kwa wazazi kama ni mke, muombe mume wako kwamba nakuomba siku ya leo moja tu dakika fulani masaa fulani nataka niwe na baba mahali fulani yawezi kwa umejifungia ndani au kashinda hapa kanisani au mahali popote ambapo unajua hapana utulivu na uzime kabisa simu zako muda huo ni wa kuongea naye muda huo ni wa kutafakari si lazima ufumbe macho ukiwa wakati huo unaweza kufumba au sifumbe lakini unamwazia yeye pekee huyo ndiye mpenzi wa nafsi yako wakati shughuli zote za duniani zitakuja zikome na wakati hata mapenzi yako yanayokubeba unakuwa uzuzu kwa mapenzi yatakapokoma maana huyu unayezuzuka naye siku moja atakuchukia 
Siku moja mtaachana. Wakati yote atakapokuisha na kazi hiyo unayoshobokea itakapo kuwa haina maana kwako. Na muda wa kurudi nyumbani utakumefika na vyote duniani vitaisha. Wakati hiyo elimu yako na PhD zako zitakapokuwa zinateketea hapo kitandani. Hapo kwenye rukani, kwenye konstari ya rufaa wakati kila kitu kinakuacha na magurudumu ya wakati yanasimama ndipo utaona ulivyofanya upumbavu kwa kupoteza muda kwa vitu visivyo na maana uko hapa duniani kumuishia tu Mungu unakusudi moja tu hapa duniani kusudi moja tu hilo ni kumuishia Mungu mengine yote ni ya ziada mengine yote yaweke yao ya pili familia yako iweke ya pili Mungu namba moja Inapofikia mambo ya Mungu weka namba moja kisha familia yako namba mbili kisha wewe uwe watatu Amina hivyo ndivyo nabii anatushauri mnampenda ukipata kazi yako fulani ya maana unapata kamshara kako jambo la kwanza huo mshara ni Mungu namba moja muazie Mungu kwanza unapata dada wa kazi ni dada tu wa kazi unapata shilingi forbaini Shinga msini, au laki, chochote kila, au shilini Mungu awe namba moja Kabla hujawaza kunua gauni, au kunua kitenge, au kumpa mamashi, au kufanya chochote Wazia kwanza Mungu Mungu kwanza Ukisha malizana na Mungu, unakuja familia Ukisha malizana na ayo, kinachosalia kama kitakuwepo, au hamna sijui Kama hamna basi, umekosa kama kipo ndio wewe jiweke namba tatu. Hivi ndivyo tunapaswa tumtumikie Mungu. Kwa wakati mwingine kabla hujafanya chochote unaamka kitandani. Mungu awe wa kwanza. Kabla hujapiga mswaki. Kabla hujafanya shughuli yoyote. Unapoamka tu Mungu awe namba moja. Angalia shetani alivotuzurumu. Mara nyingi ametuzumu. Leo huu mkutano Mwambie Mungu, sijaja mkutano kuongeza idadi ya watu. Nimekuja mkutanoni kukutana na wewe. Sijaja mkutanoni kwa kuwa nimekosa kwa kwenda. Nimekuja kwa sababu moyo ninakupenda. Na adui amekudhurumu mara nyingi. Wewe ni wa Mungu. Na ulipaswa uongoze na kiumbe cha kimbinguni. Nguzo ambayo tunaisikia habari kwa Branham haijao isiwe hadithi kwa Nguzo ya moto iwe kwako ni jambo la kawaida. Kutembea na nguzo ya moto mwaminio ni kitu cha kawaida. Wala isiwe ni habari ya mtu fulani. Nguzo ya moto ndio liumba dunia. Nguzo ya moto ndio liomtafuta Adam na Hawa Eden. Nguzo ya moto ndio liokoa kizazi cha Nuhu. Nguzo ya moto ndio liokoa wana wa Israeli. Nguzo ya moto ndio imeandika Biblia. Nguzo ya moto ndio livaa mwili kaitwa Yesu. Nguzo ya moto ndio lukuja siku ya Pentecoste. Nguzo ya moto nilikutana na, 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 na Sauli dam, wa Damaski, akenda akenda Damaski. Nguzo ya moto nilikutana na Branham. Nguzo ya moto inafuatana waaminio. Nguzo ya moto. Hata hapa tunahubiri ipo. Nguzo ya moto. Nguzo ya moto. Isiwe hadithi kwako. Kwa wana wa Israeli na bana sema mara nyingi ilionekana kwa Musa tu. Wao walipaswa mwangalie Musa na Musa angalie nguzo ya moto. Akasema kwa kizazi hiki la sio mjumbe pekee. Inapaswa ionekane na kwetu sisi wote. Nguzo ya moto iwe ni kitu cha kawaida kwetu. Unatembea mali fulani nuru inakufuata. Huko mali fulani nuru hiyo Huenda hata hujaiona wengine wanaiona lakini wakati mwingine umeiona wengine hawajaiona. Hiyo iwe ni sehemu ya maisha yako. Nguzo ya moto. Ndio baba yetu. Hivi ulijua na wewe ni sehemu ya nguzo ya moto. Wewe ni kanguzo ka moto kadogo. Umemeguka kutoka kwa nguzo ya moto kubwa. Mungu awabariki sana. Mwampenda. Amen. Oh. Jinsi Mungu alivyo mzuri. Ninataka kupoteza na somo langu wito na agizo wote tunajua hebu nisome hapa ndugu yangu waweza kuja the, the ujumbe unasema obey the voice of the, the angel iti sauti ya malaika iti sauti ya yule malaika aya tisa. god raised up man by the name of moses mungu alimuinua mtu kwa jina la musa had him born into this world 
Alimfanya azaliwe katika uli mwengu. For that specific purpose. Kwa kusudi hilo maalum. To deliver the people. Kuwakomboa watu. That were in the bondage. Ambao walikuwa utumwani. That couldn't help themselves. Ambao wasingeweza kujisaidia wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. The voice of the sign. Sauti ya, ya ile ishara. Aya 30. When God has has called a person wakati Mungu amemuita mtu for a job to do kwa ajili ya kazi fulani ya kufanya there is no one can take its place hakuna mtu yoyote anaweza kuchukua mahali pake there is no one can take your place hakuna yoyote anaweza kuchukua mahali pako your peculiarity upeke wako you are each one set in God's economy kila mmoja wenu mmewekwa katika uchumi wa Mungu Hallelujah. Hallelujah. Just for its place. Kwa ajili tu ya kwa ajili tu ya mahali pake. One fast all time. Um moja anafunga. Moja anafunga wakati wote and commune communes with God na anafanya ushirika na Mungu. While another one casts out the devils. Wakati mwingine anafukuza pepo. Ndio because this one is his fasting kwa sababu huyu mmoja amefunga Mungu ametumba hivyo wewe ulipo uko peke yako hakuna mtu mwingine aweze kuchukua nafasi yako wewe ni uchumi wa Mungu ulikuja una mahali Mungu alikuleta duniani akakuita kwa ujumbe una mahali pa kufit na hiyo nafasi yako hiyo hakuna mtu mwingine kizazi hiki aweze kupachukua mahali hapo kwa wewe kuwepo hapa kwenye ujumbe wewe ni mtu wa maana sana. Kwa maana wewe ni sehemu ya uchumi wa Mungu kwenye ufalme wake. Amina. Kama ungechukua tu kimashine kidogo tunachoita saa ya mshale, hii saa ya msale ina vidude dude vya aina mbalimbali kwenye hiyo saa. Na kila kidude kiko na mahali pake. Kuna vigia fulani ni vikubwa vingine ni vidogo vingine tudogo sana kuna vingine ni visindano kuna vingine vinabidi vi, vicheze hivi kila kila kitu mahali pake vingine ni vikubwa na kadhalika lakini kila kitu lazima kitende kazi sawa sawa kuleta mapatano na kingine ili viweze kutunza muda na kimoja wapo tu kikienda kombo kinavuruga utaratibu mzima ndivyo kanisa la Mungu alihai lilivyo ndivyo mwili wa Kristo ulioko duniani pote ulivyo kila mmoja aliye sehemu kwenye huo mwili ni muhimu sana 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 ndipo yabidi acheze nafasi yake vizuri barabara ili ili saa ya wakati isome ili majira ya wakati yasome kwa kazi la Mungu aliye hai kwamba linatenda nini viende barabara vizuri lazima kila mtu akae mahali pake kama utacheza vibaya nafasi yako au kaigiza ya mwingine ya kwako nani atacheza kwa hiyo wewe kile ulicho uko hivyo kwa makusudi ya Mungu ili Mungu afanye jambo fulani kwa we ni mtu muhimu sana uwa muhimu tu kama mchungaji alivyo wa muhimu uwa muhimu tu kama shemasa alivyo wa muhimu oh sasa sikiliza kwa hiyo sisi ni uchumi wa Mungu na Mungu ametufanya hivyo moja na kila mtu ana mahali pake. Mmoja anamfanya afunge na kufanya ushirika na Mungu. Wakati wakati huyo mwingine yeye kazi yake ni kufukuza pepo au kufukuza ibilisi na, na kwa sababu yule mwingine anafunga. Nabii ametuambia Andrea alifunga na kuomba. Petro akatoa pepo. Kwa sababu Andrea amefunga kwa ajili ya Petro ikabidi petro apate upako wa kutoa pepo sio mitume wote walihubiri sio mitume wote walikuwa aina moja kila ni mitume kwa huduma lakini kila mtu alikuwa na karama fulani tunaweza kuwa wachungaji na wahudumu wengi lakini kila mtu hata hivyo tunatofautiana ki, kimkarama namna fulani tunatofautiana mungu ndivyo ametumba hivyo na kila ametumba hivyo tufaidiane ulicho nacho sicho nacho na mimi nacho nacho huko nacho na kitu kikutana tu tuweze ku, ku unaita kuvana <laughs> tuweze kuvana tufaidiane mnakumbuka yale mawe kwenye kalo wa Suleiman jinsi alivyochongwa mahali mbalimbali duniani kote 
na jinsi akili ya Mungu Roho Mtakatifu alivyokuwa ameingia ndani ya wajenzi na wajenzi hata wakujua wanafanya nini waliagonga gonga hayo mawazo kidhani ni mawazo yao lakini pengo hili la jiwe litavana na jiwe lioko Marekani nalo limechongwa Ujerumani nalo limechongwa China litavana na jiwe lio chongwa Afrika Kusini hivi ndivyo hekalu lilivyochengwa wale waashi wa wale wajenzi hawakuwa wanachonga kwa akili zao ndipo hizi huduma tano hazifanyi kwa akili zao huduma tano dhahiri ni roho wa Mungu ndani yao akiwapa hizo huduma naye hutoa jinsi apendavyo yeye kwa makusudi yake yeye akijua hii ikifaana na ile itafanya kitu fulani hivi ndivyo Mungu ametuumba Bwana Yesu abariki sana ndio maana tunapaswa tuwe na ndugu wa ajabu na dada wa ajabu wa kipekee inamaanisha kila mtu ni wa kipekee kwa mwingine kwamba ana kitu ambacho ukiangalia okay, unasema mm, ndugu amepaa majaribu wa kitu hiki mimi sikiwezi kumbe na wewe una kitu kingine ambacho na yeye hawezi hivi ndivyo Mungu ametupatia bwana tubariki sana Musa tumjuae Musa hakuna mtu angechukua mali pake sikiliza sasa tuendelee but it is the holy board of Sa, you are you are each one kila moja wenu set in God's economy mmewekwa kwenye uchumi wa Mungu just for its place kwa mahali tu mali pake tu one of us mmoja anafunga all the time wakati wote and communes with God na anafanya ushirika na Mungu while another wakati mwingine while another one wakati mtu mwingine cast out devils anafukuza mapepo because this one is fasting kwa sababu huyu mmoja amefunga but it is the whole body of Christ working together lakini wote ni mwili wa Yesu Kristo ukitenda kazi kwa pamoja the unity umoja when we see this domine, 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 eh, denomination Tun- barriers breaking us up tunapoona hivi vizuizi vya kimadhebu vikituvunja vunja That is what hurts my heart. Hicho ndicho kinachoumiza moyo wangu. See? Unaona? Because that is the thing that separates us. Kwa sababu hilo ndilo jambo linalo tutenganisha. Jambo la tutenganisha ni madhehebu. Vizuizi vya kimadhehebu ndio vinavyotutenganisha. Amina. Tupasi kuwa na vizuizi vya madhehebu. Tunapaswa tuwe mtu mmoja katika Kristo. Napaswa tuvunje umaradhiani wetu, Katoliki wetu, Waasemblisi wetu, Sabato wetu, vyote tuvunje. Na ndio maana mmevunja, ndio maana mmekuja kwenye ujumbe. Tumevunja mipaka yote na madhehebu yote. Tumeyavunja. Paka leo hatuna dhehebu lolote. Sisi ni waamini huru. Huru kabisa kwenye uwanja huru wa ujumbe. Tunakuwa huru kuamini chochote Mungu amesema kupitia nabii wake. Hivi ndivyo ndio maana sisi si madhehebu. Wala usiamini jambo fulani ukaweka mipaka. Ujumbe huu hupaswi kuamini ukaweka mipaka. Ukiamini neno fulani weka mkato. Ili na lingine likija usogee mbele. Ujumbe wetu sio kitu kichosimama, ni sanamu iliyosimama kwamba ina miguu haiwezi kunyosha ina mkono haiwezi kusogeza la ujumbe wetu ni Mungu aliye hai ina miguu inatembea ina mikono inatenda ina macho inatazama kote kote ndivyo message ilivyo leo unaamini hivi kesho na kusogeza pe- mbele kesho na kusogeza mbele kutoka imani kwenda imani kutoka nguvu kwenda nguvu kutoka ufunuo kwenda ufunuo kutoka utukufu kwenda utukufu hatimaye tufikie ukamilifu Bwana Yesu abariki sana. Mnampenda? Kwa usiamini jambo ukaweka nukta, utabaki ni dhehebu. Ujumbe haufanyiki dhehebu, lakini wewe mtu binafsi unaweza kuwa dhehebu. Lakini ujumbe sio dhehebu. Sisi tunatoka hatua kwenda hatua. Nguzo moto tulipoongoza wana wazeli iliwaongoza muda wote. Iliposimama labda ni saa nne za usiku walisimama na ikaanzisha safari saa nane za usiku ilibidi waanze nayo ukibaki hapo umebaki dhehebu na ikafika saa mbili asubuhi ikasimama itakujianze saa tisa au saa na moja usonge nayo hivi ndivyo leo nguzo wa moto inavyotembea inatutembeza nguzo wa moto jumbe hadi jumbe joseph anaongozwa kutoa jumbe za kipindi fulani unaona zinatatua changamoto za wakati huo 
tena zinakuja zinafasiliwa jumbe fulani tena jumbe fulani zinajibu maswali ya watu fulani kwa kipindi hicho na wahudumu nao wanakusaidia hivyo hivyo wanakuletea hii masomo haya na hiki kuna kusogeza hatua moja kwenda hatua nyingine unashangaa imetatua shida za maswali yako bwana tujalie sana hivi ndivyo Mungu anavyofanya Amina, nidhani ujumbe wangu ni mfupi sana. Nami nitarajia nimalize mapema ili niwatoe mapema tujiandae kwa ajili ya kesho. Labda nitafikia lengo langu mara moja. Mungu unawabariki sana. Njoo ndugu. Kwenye ujumbe wa perseverance, kungangania, anaingangania. Eh. Kungangania ni kungangania. Eh. Ni wa mwaka ziko nyingi. Huu ni wa mwaka 62 mwezi wa sita tarehe nane. Now intellectually sasa kiakili yani huyo Musa Moses hiyo he knew that alijua kwamba alijua hilo mm. ah, yes. alijua, alijua jambo hilo alijua jambo hilo yes. but you see lakini unaona Musa kwa akili alielewa yeye ni mwebrania kwa akili kabisa za kweli alielewa yeye ni mkombozi na kwa akitembea muda wote anasema mimi ni mkombozi na kama jigambo fulani kako ndani mimi ni kiongozi eh kaikuwa vivi ndivyo na mama alikuwa amemfundisha ni nani mwalimu bora wezaye alikuwa mwalimu bora kwako zaidi ya mama yako maana mama ndiye anakujua tangu kwa tumboni na Musa alipata mwalimu mzuri sana kuliko wote duniani alimpata mama aliyemzaa hey, jinsi mama aliyekuzaa anavyokupenda kuliko wanawake wote duniani jinsi mtoto mchanga wa mama anavyokuaga kipenzi cha mama huwa nauliza wakati mwingine vijana matineja au vijana wa kawaida tunasema hivi unajua hakuna mtu anayekupenda kuliko wazazi wako hivi unajua watu wa kuwasikiza sana kuliko mtu mwingine yote ni wazazi wako kwa sababu mzazi ndiye anayempenda mtoto wake kuliko mtu mwingine yeyote unasikia vijana watoto nyinyi mnafikaga mahali mnakuwa kiburi kuliko mama na anaamanisha mnakuwa kiburi dhidi ya mama anamaanisha hivyo usifanye hivyo kwa sababu mama anakutakia maisha mema na furaha ya mama na baba ni kuona umefanikiwa maisha yako umeoa vizuri umepata maisha mazuri na kijana umeoa vizuri kwa wakati mwingine mwanza kupeleka wazo kwa wazazi mmependana wakati mwingine wazazi wakawa naelewa zaidi kuliko ninyi ukasikia anasema hapana tunakutaka kuolewe lakini hapo hapana Hatuna neno dhidi ya yule ndugu wala nini ila mioyo yetu haijafunguka usikaze wengi mnakaza msaa mimi ni hapo hapo mkikataa basi takaza usifanye hivyo kwa sababu watakukubalia wakati mwingine ni mapenzi ya kuruhusia wanakutakia maisha mema wazazi wakati mwingine huwa wana wanajua vizuri zaidi mzazi pia anahusisha kwenye masuala ya maamuzi yako ya kuoa au kuolewa anaweza kasema ndio au kasema hapana sasa mara nyingi tumetegemea tu ndio basi. Na akisema hapana huwa linatuumiza. Kia hata hapana kawe na penzi ya Mungu ni nzuri tu kama ndio yake. Bwana tujalie sana. Amina. Sasa Musa nirudi hapa. Musa alikuwa na wazazi wa cha Mungu. Kwa Musa alikuwa kwenye familia nzuri. Kwanza ina maombi nabii ametueleza. Yokebed na Amram walikuwa ni watu wenye maombi walielewa ahadi za Mungu na neno la Mungu ndio nyumba pekee ya Kebrania ilikuwa na mzigo zaidi kule Misri wa maombi kuliko wengine wote yabidi mtu fulani awe na mzigo hapa Mwanza kuna mtu fulani awe na mzigo hapo Dar es Salaam hapo hapo Sumbawanga hapo Mbeya hapo wapi awe na mzigo kwa ajili ya Bwana kwa kanisa lake yabidi humu awepo mtu fulani ana mzigo kwa ajili ya Bwana hata kama wengine yaonekana hawajali lakini yeye binafsi awe na mzigo. Nabii anasema wakati mwingine Amlam alitoka amechoka. Anarudi nyumbani hiyo saa mbili. Umetoka kufiatua tofari kwa amri za Wamisri. Afaanambia mke wake leo ungekuepo uone tulio tulichotendewa kule usinge familia. Afaanamfunulia hivi. Anakuta kuna mchilizi wa kiboko umevimba damu zinatiririka. Asema mimi hii ni kidogo wenzangu wengi wamekufa. Afu na anasema jioni hiyo anapanda vipandio, anapanda juu. 
Asa ungeita vijana wachache waje muungane baba mfanye ibada anasema kama hawako tayari vipi kama hawako tayari inabidi mtu fulani afanye na huyo mtu fulani ni mimi wakati mwingine umejisikia kuomba unaanza kushawishi wenzako wapenda tuanze kuomba kanisani twende tunani kumbe ni wewe kama hawako tayari jitoe peke yako peke yako amlama alijitoa peke yake akiomba kwa ajili ya mkombozi bwana Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, uliahidi kutuokoa na mkono wenye nguvu. Tuma ukombozi Bwana. Angalia watu wako Israeli. Angalia mtukumbuke mtumishi wako Ibrahimu, uliahidi kizazi chake kitakaa miaka 400. Mungu tutoe. Alikuwa anamlilia Mungu usiku na mchana. Wakiwa wan, akiwa 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 amrama na mwongoza mke wake kwenye ibada za familia dada alikamwingia kwamba kwa vyo vyote huyo mkombozi atazaliwa na mwanamke fulani acha niwe huyo mwanamke atakaye saa huyo mtoto nabii ametueleza msinge apata kokote nabii ndiye ameeleza sasa aliyemtaka mtoto azaliwe kwake ni Yokebedi ndiye aliyeomba mtoto ukiona unanjana kitu fulani na wengine hawana wazo hilo Haiwezekani uwe na kilindi kinaita kama hakuna kilindi cha kuitikia. Maadam ndani yako ina hamu hiyo, basi una kitu upande ule cha kujaza hiyo hamu. La sivyo usinge kuwa na hiyo hamu. Kila mtu kwa namna yake. Ukisikia Mungu anahitaji kitu fulani, atendewe kwa kanisa hili. Labda ni paa kuweka, labda ni kupiga lipu, labda ni kutengeneza kitu fulani kanisani. Ni Mungu anahitaji na ndani yako kuna kitu kikafanya pa kwamba ningefanya fanya usiache hiyo kitu ipite ikija kwako ni Mungu amekupa neema kwamba ushiriki baraka hizo na Mungu atakubariki usiachage ipite Aa, usiachage ipite huwa ina sababu Amlam akaja kam, akam, namanisha yokebedi akaja siku moja wanaomba na Amlamu nabii anasema na Amlamu alikuwa naomba mara nuru ikatokea kwenye pembe ya ukuta wa nyumba yake afu sauti kamsemesha nimesikia maombi yako na kugua kwako kwa sababu sio yote aliyoandikwa kwa Biblia lakini nabii anakuja na tuelezea ilivyokuwa anasema akamjibu nitakupa mwana na huyo mwana atakuwa mkombozi na ikupita muda mke wake akapata ujauzito na akaja kaza mtoto mzuri sana hata kwa uso alikuwa mzuri paka wale manesi wa kimisri walikuwa wameagizwa kwa wao watoto wapomuona mtoto uzuri Mungu aliweka juu yake wakashindwa kumuua na wao ndio walomfundisha mficha mtoto mficha mficha sije tukafukuzwa kazi mficha Mungu huwa analinda mtu wake hakuna kitu kitakuangamiza mpaka umemaliza kusudi la Mungu he hata shetani ajipange kuzimu na mapepo. Hata wachewa ajipange ishirini kukuondoa duniani. Hakuna kitu kitakuondoa paka umemaliza kusudi. Ah. Hebu nikuulize. Nikuulize jioni ya leo. Una ujaja gani kukwepa kifo? Ulikuwa na ndugu na dada na ndugu zako wa kawaida na marafiki mlisoma nao. Hawapo duniani. Walipanda magari na wayapanda, wewe umeenda na kurudi wao hawakurudi walilala vitanda ustawi unavopanda unavolala na wakameza waka vidonge na kupigwa sindano unazopigwa wao hawakurudi nyumbani wewe ulirudi je ulijiponya je ulijiokoa yupo Mungu aliyekuleta duniani ambaye ameshikilia maisha yako na kuna kusudi la wewe kuwepo leo hai kuna kitu anataka afanye na wewe kwa hiyo unaweza kujivunia Kristo kwamba niko hapa kwa ajili ya Kristo Siko hapa kwa ya mtu mwingine yote. Eti mchawa na kutishia, mwambie pisha hapa. Wewe hukunileta duniani. Shetani anakutisha mwambie shetani rudi nyuma ukikwazo. Niko hapa kutimiza mapenzi ya baba yangu. Jina la Bwana barikiwe sana. Wakunga wale hawakumdhuru Musa. Mungu aliwakatazia wakaona uzuri, Mungu aliweka upako juu ya mtoto. Wakimwangalia sana, mm, "Mama, amfiche huyu mtoto." ni upako wa kimalaika wa Mungu ulikuwa umetanda juu ya uso wa mtoto. Mama yake kamficha miezi kadhaa akakuta wala si hawa tu waliomuokoa si hawa tu wapo na wengine. 
wakimona mtoto atamua wakata naomba Mungu akampa ufunuo ukisema yasema mama msa kwa imani maana kwa ufunuo kwa imani alimficha mtoto kwa imani akamweka kwenye kisafina ni Mungu maarifa yale asigegundua maarifa yale ni ya Mungu Mama akasuka kisafina cha kuokoa mwanae. Yeye yeah, aliyekuzaa ndiye ataleta na njia ya kukuokoa na majanga yako yote. Mungu aliyekuzaa mara ya pili, yeye yeah, atakuwekea na kisafina cha kukulinda. Akasuka kisafina, akapaka rami na ndani na nje ili asidhurike. Akamchukua mwanae mpenzi wake, akamweka mle ndani. Na ndiye mkombozi. Akamwachilia katikati ya mamba katikati ya, ya kila hatari na nyoka wa majini akaachilia hicho kwa nini Mungu alimwambia fanya hivyo asingefanya kwa akili alifanya kwa imani akaachilia hivyo haleluya na Mungu kwa neema yake akatuma mtu akuja kumokota mtoto na akaweka neno kwa Miriam afuatilie kile kikapu kinakokwenda pako amekiokota Miriam yuko hapo anaangalia Afu anatafuta mfanyakazi wa kulea mtoto mili ama anasema subirini waletee mtu wa kulea mtoto Mungu ana njia Kwa nini Musa alikuja duniani kwa kusudi Na kusudi la Mungu haliwezi kushindwa daima litashinda Wanamleta mama yake anakuja kuwa mfanyakazi kumlea mtoto wake mwenyewe Njia za Mungu ni za ajabu na akamnyonyesha maziwa bila wao kujua na wakiwa wamemweka tu ni yaya na wanamlipa mshahara na mtoto akaendelea kuishi tuko hapa kwa makusudi ya Mungu na Mungu ndiye anetulinda wakati mwingine wachawi wametulea bila kujua wakati mwingine watu ambao wangetuua Mungu amewamrisha watu, watu watulinde wao wenyewe watuleo na watulishi wenyewe ambao wangetudhuru wakati mwingine ilikuwa ni babu au bibi au nani au chirani au nani ilikuwa watudhuru bega wameua na wengine ndugu zetu lakini walipofika kwako wakakwama Mungu akaweka kizuizi fulani kwa sababu bado hujafikia kuamini ujumbe utimize maksudi ya Mungu na hata ukimaliza kusudi hakuna mchawa atakuwa watoto Mungu hawafagi kwa uchawi sisi hatufagi kwa uchawi Uchawi hautuondoi duniani haturogeki wajipange wachawi haturogekagi haturogeki tutakufa kwa vifo vingine lakini sio uchawi uchawi hana nguvu kwenye ujumbe hana nguvu sikiliza basi twende Musa akalelewa na adui akalishwa na adui yake mwenyewe Musa akakuwa bado masomo ya mama mafundisho ya mama hayakutoka niani muda wote alikuwa anaelewa yeye ni mkombozi kwa nini mama amemwambia muda wote mama anamfundisha mtoto wakati anamlea na analipwa na farao huko anamwambia wewe sio misri wewe sio misri mwalimu wa kwanza wa mtoto ni mama wewe wewe ni mtu wa Mungu amina nguzo wa moto ilikuja wewe ulizaliwa chini ya ishara ya nguzo wa moto wewe ni mkombozi. Paul, oh ndugu zako wote seka, wana kutegemea wewe. Malaika isha tuambia kwamba wewe ni mkombozi. Likawa linajaa. Likawa linajaa. Hata mama yake alipokuwa amemaliza kile kibarua akarudi. Kijana kabaki kwa farao. Farao akamsomesha elimu ya juu ya Misri. Musa kapata PhD. Musa kawa profesa. Aliwafundisha hata wa Misri hekima za Misri tunaambiwa Musa alikuwa mwalimu wa Misri Musa akawa na viwango vikubwa na akaanza kuandaliwa kuwa farao Unajua zamani wafalme walikuwa wanarithishana ufalme hicho hicho kizazi pekee Yaani ni huo ukoo pekee Nikizaa mtoto wangu wa kwanza nikitoka yeye ndiye anakuwa mfalme Na yeye atakuja apate mtoto wake wa kwanza apate ufalme Lakini ilikuwa hivi Mimi nikizaa mtoto wa kwanza ni wa kike Wana heshima ilivyokuwa akiwa wa kike kwa kuwa angekuwa wa kiume ningemrithisha sasa ni wa kike sio kumrithisha ilikuwa wanatega hivi kule alikoolewa mtoto wangu wa kike akija kupata kijana mwanaume akapata mtoto mwanaume na mchukua aje achukue nafasi ya mama yake kwa sababu mama yake alikuwa wa kike kwa hiyo ndivyo walikuwa wanafanya zamani 
aje mpaka naye kalie kiti ufidia nafasi ya mama yake. Kwa hiyo ndio maana ndio maana hata hapo hapa. Unaona hapa farao. Farao ilibida mchukue Musa kama maana wa binti yake mkubwa. Aje arithi kiti cha babu yake kufidia nafasi ya mama yake. Mungu awabariki sana. Hata nani? Hata Belshaza, Belshaza. Ndivyo alivyofanya kwa Nebukadnezar. Ilikuwa ni mtoto wa binti yake. Ilikuwa na rithi kiti cha babu yake kufidia nafasi ya mama yake. Bwana tujalie sana. Kwa hiyo alikuwa anafanya. Kwa Musa kaanza kuandaliwa kuwa farao. Lakini yote yale kwa Musa alikuwa upuuzi. Akiangalia thamani ya neno la Mungu. Thamani ya Yesu Kristo na viti vya farao na ufahari wa farao si kitu siku moja kwenye dirisha la farao Musa anamolelewa akapekua dirisha hivi akiwa amefika miaka 40 akatazama wanakofiatua tofari machozi yakatoka nini wito ulikuwa unauma wito huwa ni kitu kinachouma unapotazama watoto wa Mungu unapotazama neno la Mungu kuna kitu mkinachochewa uambie neno la Mungu na unajisikia kuhubiri Alafu huku naogopa na huku kuna kitu kinachochewa unashindwa kuvumilia huo ni wito. Wito ni kitu kinachouma huwezi kuvumilia. Hata ukikana wapendwa wawili watatu nasikia. Sikiza nabii anavyosema. Ndugu sikiza anavyosema. Unavyoikamata unavyositiza unaona mwingine hata kama vile hajari saa. Lakini wewe huku imewaka. Huo ni wito wa Mungu. Amen. Hata ni kuomba utakuwa na wito wa maombi. Kuna kitu mkinachochewa kwenda kuomba. Sasa twende nikaombe. Twende nikaona tuwe na muda wa kuomba hata hata kwa wiki mara nne. Ni huo ni wito wako. Ndani yako kuna kitu hakivumilii. Hivi ndivyo ambavyo wito ulivyo. Na chunguza wito wako. Na imarisha kuitwa kwako. Chunguza huo wito. Je, unajivuna? Unakuta wala. Je, unajifanya? Unakuta wala. Unafanya hivyo ili wakusifu hapana ili wakupe fedha hapana ila kuna kitu kinapenda kumtumikia Mungu huo ni wito jina la Bwana barikiwe sana sio tu wito wa kihuduma moja kwa moja kuwa mchungaji au kuwa nani hata wito wa kuwa mwamini mzuri huo wote ni wito niwaambie wapendwa hata sio mtu tukisema tumeitwa kana kwamba ninyi hamjaitwa semeni na sisi tumeitwa kwani nani amekuja hapa bila kuitwa wote tulishaitwa kuna msukumo ulitusukuma hakuna wezae kuja kwangu asipovutwa na baba kasema Yesu kwa tuliitwa na Mungu si lazima usikie sauti ya masikioni bali huo mvuto wa moyoni hiyo hali inayosonga moyo inavuta vuta kupata kitu fulani cha kiungu huo ni wito jina la Bwana barikiwe sana na mwenye wito kwa huduma maalum mara nyingi wanaikwepa na anataka jificho asimjue lakini Mungu anazidi kuiweka wazi. Sasa Musa baadaye alishindwa kuvumilia. Katoka pale na masira zote. Akaenda kuona ndugu zake wanavyopiga kazi. Akakuta Misri mmoja ameshika mkwaju wa maana, akitandika jamaa mpaka anazimia. Musa akashindwa kuvumilia. Akaona watoto wa Mungu wanafiatua tofari. Akaona walivyo na ahadi ya Mungu na walivyo watoto. Akaigoka kaona farao na viti vya farao na ufari wake ni mavi kabisa. Ni upuzi kabisa. Akaona utukufu wa Yesu Kristo. Akaamua kuwakomboa ndugu zake. Akashindwa kuvumilia akamshika Misri kataandika vibao kamkanyaga. Kamua kamfukia kwenye mchanga. Akarudi siku hiyo. Akawa amewaza na huwa mmoja baada ya mwingine. Paka niwamalize. Nini wito unauma? Bas, na alikuwa ameshaamua kuwaokomboa na moyoni imeshakuja. Nabii anasema malaika alikuwa alishashuka waokombozi. Na ndiye alimtia Musa upako. Na alisikia upako ule kwa sababu muda ulikuwa umefika. Ilikuwa miaka 400 tayari imefika. Siku siku uone ilikuwa imeshaanza kuwa ndio dini ndio biashara anayofanya Musa ya kuwa mmoja baada aliua jana kesho yake huyu hapa. Tena akakuta ni ndio watupu wanagombana wenyewe kwa wenyewe akakinga katikati ninyi ni ndugu usigombane kwa lugha nyingine kwa anatazama sisi ni ndugu sisi si wa misri ninyi ni ndugu usigombane akasema nani amekuweka kwa mkubwa wetu wewe na mwamuzi wetu nani amekuweka kwa wakashindwa kumtambua
kutambua msali nani sijana ulimuua mtu hapa sasa yule alikuwa anawaua baada ya kusema afadhali tusaidie kwanza ngikumachoka kwa sababu ana afadhali ulitusaidia jana bwana tusaidie tena ni kwetu sigombani lakini badala yake wakaanza kumshambulia uliua na mtu jana wewe sulifuka mwanza kwa jana hapa Musa akasikia kaogopa hai kupita muda pita muda Musa akasikia falao anamtafuta Musa wamuue ndio Musa kukimbia ni nini hiyo una wito lakini kazi inakuwa ngumu Wengi hata wahudumu hapa wengine mko hapa mlikuwa mnasikia kujitoa kwa Mungu kwa mioyo yenu yote. Hamjawahi kuanzia hata fungu la 10, hamjawahi kuanzia hata mtakupe senti moja, uliwazia tu utafanya shughuli zako na kumtumikia Mungu. Lakini badala yake kazi mbele ikawa ngumu. Ngumu na umejichomeka na namna kujichomoa hujui. Na kanisa haliendi na mambo ni magumu na unalaumiwa afu ulifanya kwa moyo wako wote. Na unalaumiwa bila sababu na unashindwa kujua sababu ni nini na kwa nini mambo hayaendi huku kitazama hadi za Mungu ziko waziwazi afu huna uwezo wa kufanya zidhihirishwe huna uwezo wa kufanya mambo yakae vizuri na huduma yako imejidunisha kabisa paka haina uwezo wote maana nasema hii ni nini sasa nitakwambia leo sababu kwa msaada wa Mungu nitakwambia sababu na sivyo Mungu asingeweka wazo hili moyoni mwangu bwana tujalie sana mnampenda bwana Yesu Kristo Amen ndugu njo ndugu njo tena Amina mnampenda Hey ngoja tuisome vizuri japo muda wetu ni mdogo lakini tuisome na tuweza kupata kitu fulani hapo hmm. Now intellectually he knew that Sasa kiakili alijua jambo hilo You see unaona hey, but you see lakini unaona The first little mistake Uh, kosa dogo la kwanza oh don't miss it church oh msi kose msi likose hili kanisa you might know it from the word standpoint unaweza ukalijua kwa msimamo Mama. wa kineno you might know that the bible said the prayer of faith shall save the sick unaweza kujua kwamba biblia nasema maombi ya imani atamuokoa mgonjwa but you pray until god said the prayer of faith saves you lakini omba mpaka maombi paka uh, nurudie but you pray until god says the prayer of faith saves you lakini we omba mpaka mungu aseme kwamba maombi ya imani atakuokoa amen that is the difference hiyo ndiyo tofauti maombi ya imani yanaokoa mgonjwa usiishie hivyo kwa msimamo wa kineno fika mahali mpaka moyoni iseme maombi ya imani yanamwokoa mgonjwa amen twende mbele tutaielewa inasema ni tutaielewa tu jina la bwana barikiwe sana why cry speak kwa nini unalia nena aya 50 51 and here moses na hapa musa basing his great call Aki, msingi akiwekea msingi wa uh, katika uwito wake mkuu upon the word juu ya neno and it was great na ilikuwa ni kuu Moses had a great understanding of God Mungu, Musa alikuwa na uelewa mkubwa wa Mungu but intellectually lakini kiakili now sasa we know tunajua intellectually kiakili, he had had his mother alikuwa amemsikia mama yake He knew what was going to take place. Alijua kile kitakachoenda kutokea. And he knew he was living in that day. Na alikuwa anajua kwamba anaishi katika siku hiyo. But here he found out. Lakini hapa aligundua that he was a failure. Kwamba alikuwa ameshindwa. Ah. Wapenzi. Wazia. Unaliona neno la saa yako unamwelewa nabii lakini kwa kusoma maandiko na unaona ni kweli na unaishi kwa neno la wakati kwa kuliamini na kwa kujitahidi amina lakini unalielewa kikawaida kiakili au kisome au kikuelewa kibinadamu kabisa na unaona ahadi ya siku hiyo na unaona ni ujumbe wa wakati lakini hata hivyo umeferi vibaya hapo unajiuliza ni nini kwa nini mambo hayaendi unamwamini nabii unasoma juu Unaona ni kweli unaliamini kwa moyo wako wote afu mambo hayaendi. Hakuna sema kwani nimekosea wapi? 
Mungu atusaidie sana. Aha. Hii hey. ndio ilimkuta Musa. Amejitahidi aokoe ndugu zake. Humu ananjaa kwa ajili ya ndugu zake. Anaamini kile mama yake alimfundisha kwamba ni kweli mtupu. Na amezaliwa ni kiongozi. Na akajaribu kuokoa akaferi vibaya sana. Paka akapata kesi ya jinai. Paka inchi inamtafuta. We Marekani wewe nakutafuta ndugu wakati huo misri ilikuwa ni nchi kubwa yenye mamlaka juu ya nchi zingine nchi zote zilikuwa ziko chini ya misri kwa asingekimbilia mji wowote angekamatwa ndio maana akimbilia polini kwa mzee mmoja kama msukuma yuko polini na mifugo yake huko ndani kabisa huko ndiko msa alikimbilia msomi wa phd usomi wake wote kusoma kwake biblia kwa, kwa Biblia wakati huo na maanisha ukujua Mungu kwa jinsi mama yake alivyomfundisha kukawa kwake bure. Mungu aliyemkazania kwamba angempigania Mungu yuko kimya. Afu nchi namtafuta imuwe. Anakimbia nchi yake. Anakimbia wito wa ukombozi, hamu ya kukomboa ikaisha. Akaenda kuajiliwa na mtu kuchunga kutoka usomi ndugu yangu. Wewe ndugu umepata PhD hapo mlimani, hapo mlimani Dar es Afu leo unaajiliwa na mkulima naye mbabu kizea naye kwenye mifugo kutoka PhD. Ni jambo la mchezo. Labda ukumepata na scholarship kwenda Marekani, lakini baadaye hali ya wito wa moyoni ikaja, ukaelisha na usomi kwa ajili ya Bwana. Afu kesho hali ni ngumu mpaka nchi na kutafuta. Unaamua kukimbilia huko polini kusikojulikana. Ndio Musa alipata shida hiyo. Na huku ni mtumishi wa Mungu wengi mna shida kihuduma na huku ni watumishi wa Mungu lakini kuna njia fulani tu kuna kitu fulani kilienda kombo bila we kujua ndio maana umeshindwa leo kwa msaada wa Mungu atatuambia kwamba unapaswa ufanye nini Musa kakaa kule kwa Yethro akawa ni mchunga kondoo za mtu za kwake hata hazikuwepo yani mpaka na miaka 80 hata ya kwake Biblia inasema kwa na chunga kundi la la baba mkwe wake miaka 80 miaka 80 hata kundi lake hana yeye alikuwa anaishi tu kwa kumchungia baba akimpa nini apate kuishi na binti yake vizuri basi Aisha kuwa baba mkwe anaelelewa na baba mkwe na aliona maisha hayo afadhali kuliko kuuawa abaki hapo na wito ulisha kufa moyoni na hadithi zile za ma... na, na neno la mama ile ilishaonekana ni hadithi eh mama na Aisha alipatwa ganani eti mimi mkombozi tinzaliwa chini ya ishara ndio maisha haya she huka na fimbo she ah miaka 50 miaka 60 miaka 70 miaka 80 kuna wito hapo kuna kukomboa hapo Mungu akahakikisha imefutika kabisa vipaji vyake vyote havina kazi Mungu ategemei kipawa chako cha darasani wala ategemei kuwa na hesabu nabo faulu hesabu darasani na sayansi hivyo havihusiani na mambo ya Mungu la Mungu atumiagi kipaji cha mtu yeyote yule. Maana utajivuna nacho. Mungu anafikiaga mahali ufikie kuwa empty, kuwa sifuri kabisa na ujisikie wewe ni zero. Ndipo yeye anajitokeza hadharani. Ndipo yeye anakuonyesha yeye ni Mungu. Ili usizitegemee akili zako wala maarifa yako. Ndivyo Mungu alivyo. Wakati mwingine Mungu hutumia kitu kicho duni sana ambacho usinge wazi angetumia wakati mwe ni mtu asiyejua au wala be wakati mwe Mungu humuinua mtu huyo ili wote mjue kwamba si yeye bali ni Mungu anafanya kazi ndani ya mtu huyo na Mungu apojua Musa amekuwa sifuri na hata si tu si tu juhudi zake na uelewa ufamu wa kiakili kwamba umechoka hadi mwili ulichoka miaka 80 ndio Mungu akamtokea Kwani ashikiliaye maisha ya mtu si yeye? Anayetaka mtu azeeka wasi zeke si yeye. Yote siko ndani ya mamlaka yake. We una hofu nini? Hata ukifika miaka 80 na hofu nini? Amina. kazi isha nipita za Mungu unajuaje? Unajuaje? Anashikilia maisha yako si yeye. Aweza kuyashikilia hapo. Namba zikazidi kusomwa lakini maisha unaenda kuishi. Namba tu ndio zinaongezeka 80 90 100 lakini wewe yuko uko pale pale wanakuja wanaondoka wanakuja wanaondoka wewe uko pale pale kwa nini hujamaliza kusudi 
ni mpaka umalize kusudi wewe una hofu nini yani tungeelewa jambo hili ungeishi ukiwa huna hofu yoyote kwa sababu kwanza hukujitungisha mimba kwa mama yako wala hukujileta duniani hujawahi kukaa na kikao mjadiliane bwana nitoe muda fulani ah uh-uh. ni yeye aliamua kukuleta wewe unaogopa nini wewe mwambie shetani huna uwezo wa kuniondoa kwa sababu wewe hukunileta alienileta anataka jivunie mimi anataka jisifie mimi na kuna sababu ya mimi kuja kuna kazi aliona mimi nafaa kama wewe ndio unafaa msa hawezi kuchukua mahali pako wala nani wala Branham hawezi kuchukua nafaa Branham alikuwa na mahali pake na una mahali kila mtu na kila nabii na kila na kila huduma yote ina mahali ilibidi nabii afanye kazi afika alipofika katika siku za mwili wake alale ili apishe wengine ile ile kazi alikuwa anaifanya itendeke ndani ya wengine hivi ndivyo Mungu anavomaliza kazi leo ni ndani ya bibi harusi wa Yesu Kristo ndani ya kanisa lake ndivyo Mungu anavofanya Bwana tuje sana na nabii anasema yabidi mimi niondoke ndipo mtaona ujumbe huu maada mjumbe yupo huwa amekinga ujumbe wake akishaondoka ndio mnauona hivi ilibidi aondoke ndipo tuone ndipo tujue tunaishi wakati gani ndipo msa sikiliza ndugu yangu oh jina la bwana barikwe sana Munga akajua maarifa yake yamekwisha. Akili zake za kisomi zimekwisha. Mawazo ya kuongoza yamekwisha. Sasa na uzee umeingia, mwili nguvu zake zimekwisha. Ndipo siku moja. Yule Mungu aliyekuwa anamsikia kwa mama. Yule Mungu aliyekuwa anamsikia kama historia. Amina. Mahali ambapo sio kanisa. Mahali ambapo hawaimbi kwaya. <laughs> ni polini <laughs> sio ibada ni mahali pasipo dhaniwa Musa anapitisha kondoo za Yethro baba mkwe wake anazipitisha anazirudisha nyumbani alo kwa ghafla anaona kijiti kinawaka chenye majani majani ya kijani kinawaka afu majani hayateketei vijiti haviungui Anasembona nikiwa kijana nilisoma sayansi moto kiu unaungua unateketeza vitu akageuka ashangae maana kitu kinachotendeka ni kinyume cha vile alivyojifunza ni kinyume cha maumbile ya kawaida ya kimbinguni ni kinyume na ya duniani daima Mungu akileta kituko huwa analeta ili kikupe ushawishi ili kikushangaze Biblia inasema Mungu alipoona amegeuka maana lengo la kituko kile ni ageuke na lengo la kituko cha ujumbe ni kukugeuza atageuza mioyo ya watoto huu ujumbe ni kwaja kugeuza ha, na nani Yohana anasema mimi Yohana ndugu yenu mwenye kushiriki pamoja nanyi mateso na subira Yesu Kristo nalikuwa katika kisiwa kiitwacho Patmo kwa neno la Mungu na kwa ushuhuda wa Yesu Kristo haleluya mara nikasikia sauti kuu nyuma yangu kama sauti ya baragumu haleluya ikiniambia hayo ya onayo yaandika katika chuo ukapeleka kwa hayo makanisa kadhaa kadhaa nikageuka nione ile sauti nikageuka nione ile sauti kumbe sauti leo inabidi uione alipogeuka kona vinara vya taa saba za dhahabu bado hajaiona ile sauti aliona na basema alikuwa anaonyeshwa nyakati saba kwamba hiyo sauti imekuepo kwenye nyakati saba alipomaliza nyakati saba za kanisa alipomaliza ile sauti aliyosikia hapa akaisikia imepanda juu inasema panda hata huku juu panda hata huku juu akasema sauti ile niliyosikia mara ya kwanza kama sauti kuu ya baragumu nikaisikia ikiniita mbinguni ikisema panda hata huku juu bado hajaona yule mtu alikuwa anasikia tu sauti alivyo panda sasa nikaona mtu mmoja nikaona mtu mmoja misri ya jiwe la yasbi na hakiki amekalia kiti cha enzi na upinde wa mvua sio kipande na upinde wa mvua umemzunguka umezunguka ni duara haleluya duniani ilikuwa ni upinde wa mvua nusu 
duniani ni nini huyu mtu haleluya alijeruhiwa alikatwa na Mungu pale Kalvari akatoa mionzi rangi saba zikaangaza kwa kanisa zikaweka pinde za rangi saba A, nyakati saba za kanisa roho saba za Mungu Yesu alikatwa kwa kupigwa kwake tumepona duniani wakata na okoa alionyesha rangi saba yeye ameleta uhai mara saba roho saba za Mungu lakini alipofika mbinguni ya duniani kipande na mbinguni kipande vilishaungana vikishaungana zinakuwa rangi 14 saba mara mbili zinapokuwa mara 14 zinaleta rangi hii moja inaitwa rangi ya kaharabu na rangi ya kaharabu ni rangi ya nguzo ya moto haleluya kwa hiyo nguzo ya moto hiyo ni rangi kumi na nne au ni rangi saba mzunguko kipande cha duniani na kipande cha mbinguni ndio maana siku zote mnaonaga rangi saba zimeweka hivi kama upinde kuonyesha ni mduara uliokatwa kuonyesha kuna kipande kingine kiko milele hapo mwanzo milele sikilizeni sikilizeni hapo mwanzo milele ilikuwa ni mduara usio na kikomo mduara usioanzia popote milele na milele na milele ukamilifu wa Mungu mara ile duara ikapata dosari ikameguka kukawa na kofu ile ile imeguka ikafanyika wanadamu duniani wana na binti za Mungu kwa hiyo duara ikabaki kipande mbinguni mbinguni na kipande kingine ikawa duniani kwa hiyo kile kipande kikubwa kikashuka duniani nacho kifanyike wakati ndopo kikafanyika Yesu akitafuta kile kipande chenzaka kirudishe ndipo alipofanyika Yesu mwanadamu Yesu ikabidi atoe uhai ili kile kipande kija kigundishwe na, na gundi ya uhai kuna kitu kimoja kitaunganisha Mungu na mwanadamu ni uhai wa Mungu Yesu akatoa uhai ukaitwa roho mtakatifu damu ya Mungu inaitwa roho mtakatifu ndio inatuokota sisi wa milele hii rudi katunganishe pale uwe ni mzunguko tena wa milele na milele na milele kwa hiyo Yohana akamwona yule mtu aliyenena naye akamkuta yeye yuko kwenye umbo la uso Mungu ukimwona popote amefaa nguzo ya moto ndio vazi lake hata alipokuja duniani alikuwa nguzo ya moto na alipovaa mwili wa kibinadamu wakawa wanashindwa kumjua ni nani lakini ndani alikuwa nguzo akasema nalitoka kwa baba narudi kwa baba mimi nilikuwa nguzo wa moto nimefanyika mwanadamu narudi kuwa nguzo wa moto na siku ya pentecoste akarudi akiwa nguzo ya moto akagawanyika kama ndimi za moto zimemkalia kila mtu nguzo wa moto ilijigawanya na hapa nguzo wa moto yaweza kujigawanya kwa kila mmoja wetu nguzo ya moto nguzo ya moto yeye yeah, anaishi kwenye moto Mungu siku zote anaishi kwenye moto. Moto usiweza ku... hata mbinguni viumbe vya mbinguni havijai kumuona. Vinaonaga moto tu. Ndio umemzunguka. Kumbe ni rangi saba. Zinavuma zimemzunguka. Soma Biblia vizuri. Ngu, ngu, upinde wa mvua ukizunguka kiti cha enzi. Na moja, na moja. Ambaye ni misri ya jira hakiki na aspina hakiki. Yaani mwanzo na mwisho. Wa kwanza na wa mwisho. Yohana saa nami nilipomuona na alianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Yule yule aliyekuwa anaegamea kifuani duniani. Akawa amevaa mwili wa kibinadamu. Mbinguni sio yule. Mbinguni sio yule ule kuna muona duniani. Alipofika mbinguni sasa ni mtu mwingine kabisa. Wala sio wa kumsogelea. Ni Mungu kabisa. Akainama chini. Afa kamwekea mkwaza usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na aliye hai na nilikuwa nimekufa sasa ni hai milele na milele maana yangu ni nini kwa nini nasema hivi ukiwa na wito kama hujakutana naye unamzunguza Mungu hadithi kwa hiyo Yohana alipomkuta nipakawa na uwezo wa kuandika kitabu amina ukikutana naye ndipo unamjua yeye mtu Yesu Kristo ukutane naye 
usimjue kwa masomo usimjue kwa jumbe usimjue kwa kumsikia tu kutana naye ana kwa ana Musa alipo, Musa Musa alikuwa amemjua amesikia habari zake amemwamini ni mnyofu ni mkweli lakini ni msimamo tu wa kiakili na wa kibinadamu tu uweza kujitahidi kumtumikia Mungu na utafika mahali jitahidi za binadamu zinachoka unapaswa ukutane naye angalia Musa alipokutana naye namo dakika tano jitihada zote za miaka 40 ni sifuri yani vile alivyojitahidi akiwa na miaka 40 kaza aliyoitenda ni sifuri akakuta alijiumiza sana kumbe haikupaswa atumie nguvu wala akili wala elimu yake dakika tano ilikuwa imemchange dakika tano ikamfanya wa kimbinguni yule msa babu kizee yule msa aliyeshindwaga kule sasa ameongea naye dakika kidogo tu Musa 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 uaga naongea mara mbili mbili Musa 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 Sauli 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 Ibrahim Ibrahim Sauli Sauli yeye anaitaga hivyo Samueli Samueli Musa Musa vua viatu vyako nchi unayokaa ni takatifu akavua vua msingi wako vua ujuaji wako vua yale uliokuwa unajua ni dini ya vua kila kitu anza na moja akasema mimi ni Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Nimeshuka. Nimesikia kilio cha wana wezeli. Nimeona maumivu yao. Nimekumbuka ahadi yangu. Sio Musa aliyekumbuka, ni Mungu aliyekumbuka. Sio Musa aliona maumivu, ni Mungu aliona maumivu. Na akakumbuka ahadi yake Mungu. Asa, nimeshuka nami nakutuma. Kwa alishuka, anaenda kwa kombo wana wezeli lakini anamtuma Musa. Alienda kukomboa na Israeli sio Musa. Ni, ni yeye. Yeye alitaka afike mahali ambapo hatumii chochote cha Musa. Kwa sababu Musa angewakomboa na miaka 40 na akili timamu na nguvu angejivuna. Kwa hiyo Mungu akasubiri Musa aishe kabisa. Asichukue chochote cha Musa ila aazime kopo tupu. Kwa hiyo aliazima kopo tupu. Ni azime mwili wako ni vayo wa babu, wa babu wa miaka 80. Na zime na fimbo ya kuchungia kondoo za Ethro. Mimi nataka nikachunge kondoo zangu. Na zime na fimbo na mimi naenda kama babu kizee, lakini ni mzee wa siku. Nataka niende kule Misri. Jina la Bwana barikiwe sana. Hey. Wakimbinguni akiongea na wewe hubaki mtu yule yule. Ya kimbinguni kikutokea inakubadilisha. Nakumbuka wakati mmoja nikiwa kule kijijini. Jinsi ilivyonifanya sikuijua ni nini lakini nilikuja ikaangaza kote 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 pale chumbani kwangu nami nikawa transparent nikaanza kujiona hata kisogoni niliona vyumba vyote huku nikiwa chumba kimoja lakini anza kuona mpaka nje kila kilichokiona kikiwa kimegeuka kuwa transparent kinaonekana huku na huku vyote vimekuwa wavua vu nikaribisha wa ndugu hawajasema hodi mpaka leo wengi wanasema ga ndugu ulituonaje sasa nilikuona ukitoka nyumbani wakati mvu imenyesha mkakwepa na ile dimbwi. Sasa ila tamu kumejificha api. Sasa afu wewe ndugu ulikuwa unaenda shambani ukasahau shoka. Ukarudi kuchukua anasema hapana. Ndugu na, niambie ulikuwa umejificha wapi? Sasa nilikuwa hapa nyumbani. Hiyo nguzo ya moto. Wakati mwingine ageuka kuwa nuru, wakati mwingine nguzo ya moto. Iko jinsi hiyo. Kutana nayo leo kwenye mkutano huu. Hiyo ndio kusudi la Mungu. Huu mkutano wa Pasaka ni kukutana naye, kufanya naye ushirika, sio ushirika wa mkate tu, bali ushirika wa kukutana naye, uzungumze naye, uongee naye. Yeye Mungu anaongeaga. Kama anamfanya kiumbe mwanadamu aongee, basi yeye ni zaidi. Mara kadhaa, mara F kadhaa manabii wamesema Bwana asema hivi, maana alimsikia akisema Mungu anaweza kaandika. Kama we unaweza kaandika ambaye ni kiumbe chake basi yeye ni zaidi. Yeye yeah, aliandika amri kumi kwa chanda chake mwenyewe. Mungu alishuka katika umbo la nguzo wa moto ambalo lina umbile la mwanadamu, akachukua jiwe moja likawa kama biki, alafu akachukua jiwe jingine akapasua kama wewe ndingi ninavyopiga cheche, alafu akaanza kuchiliza hiyo michirizi. Mungu anaandika herufi za kimisi herufi za kimisri anaandika amri ya kwanza amri ya pili mpaka amri ya kumi. anaandika kwa kidole chake mwenyewe akaja duniani Yesu Mungu nguzo wa moto iliyovaa mwili haiendagi shule inajua mambo yote 
yenye haijifunzi wakamletea mwanamke ameshikwa na ugoni ameshikwa na nani na uzinzi wampiga mayo hadi wamuue afe bila huruma wanamwambia Yesu torati amsa imesema tena wanajidai na huko wameshika jiwe wanajua Yesu hawezi kuvuka hili hili ni neno la Mungu hakimu wa mbingu na hicho ameliandika hapa na yetu nampata na makosa na yetu nampiga na mawe kwa wakachukua kosa la mama waunganishe na Yesu kwa maana tafuta njia kumpata walishashindwa wanajua kikosa neno tu na yetu natwanga wako wanajidai wako kadhaa maafu wana dini wana dini pipi kwa wamejaa dini ushupavu wanasema Yesu siku hiyo akamwita mwema mwalimu mwema tunajua wewe huwa na hukumu hukumu za haki kuoni sura ya mtu wala hujali una, unajali neno la Mungu sasa torati ya msa Mungu mtakatifu kwenye mlima Sinai alishuka akaandika am, akanena amri hizi kwamba mtakifumaniwa hivi apigwe na mawe mpaka afe bila huruma wewe unasemaje ukamzunguka wewe unasemaje uliona Yesu anajidizana nguzo ya moto ilikuwa imeshuka imevaa mwili ili itetee wenye mwili kama huo yule hakimu wa mbingu na nchi alikuwa ameshuka akafanyika wakili hakimu wako ndio mtetezi wako sasa hakimu anayekuhukumu ndiye amekuwa mtetezi wako kuna kesi yuko hapa aliandika sheria ameshuka kuwatetea waharifu sheria yeye mwenyewe anawatetea Yesu hakubishana nao wewe usibishane na wanadini hutawaweza ni wajuvi wa maandiko Yesu alichofanya kwa ufunuo alikuwa anavunja muhuri wa saba Muhuri wa saba Mungu alikuwa alishauweka mafumbo kwa hiyo Yesu akaja kauvunja alivyokuwa na uvunja kainama Biblia nasema alinama akaandika Yesu hajawahi kwenda shule yote akaa aliandika akaandika alivyoandika kainuka asema mbaya hajawahi kutenda dhambi naye wa kwanza kumpiga mama huyu mawe afu akarudi tena kainama kaandika ndivyo bili imesema basi afu alivyokuja kuinuka mara ya pili hakuna hakuna hata mmoja kwa hiyo unaweza kugundua aliandika nini maana kila alichoandika inaonyesha kilifanya kitu fulani aliandika maandiko yasiyoandikwa kwenye biblia na leo tuna maandiko yasiyoandikwa kwenye biblia <laughs> Hayo yanamlipua shetani. Hayo lazima yamlipue. Tuna ujumbe uliyoandikwa kwenye mwamba mweupe. Baada ya nabii kufasiri Biblia iliyoandikwa, William Marlen Brenham alikuja kafasiri Biblia iliyoandikwa. Ubatizo ulikuwa umeandikwa pale, akafasiri. Vitu vingi mbalimbali vilikuwa vimeandikwa pale, madhehebu yalitafsiri vibaya. Nabii akaja kafasiri akamaliza ule mwamba umeoshwa na maandishi wanaonekana Junior Jackson aliona ndoto hiyo aliota ndoto hiyo akaona Branham anatafsiria maandishi kwenye mwamba Aivyo maliza Branham akamaliza kutafsiri akaona kitu kinatoka mbinguni kama mtaimbo kama kinini ki kichuma kile cha kuchonelea mawe kikatoka mbinguni kaja kaangukia kwenye mikono ya Branham Afu Branham akakishika vizuri akakwanjua kilele cha mlima akabenjua kile kifuniko akakuta kuna mwamba mweupe ambao jua halijawahi kuangaza tangu jua alianze kuangaza pale jua halijawahi kumulika kwa maana hakuna mahali popote Mungu alishawahi kuisema nuru haijawahi kufunua hiyo kitu ndio mara ya kwanza leo imefunuka mwamba mweupe ambao ni mweupe unaonekana hauna maandishi kumbe yapo panahitaji macho fulani ya kibinguni Mungu akujalie ili huo mwamba mweupe usome maandishi yake kuna maandishi kwenye mwamba mweupe alafu nabii alipokuwa njua akafunua hivi akaagiza wa ndugu waaminio na wadada tazameni hapa msikose kutazama siku zote angalieni hapa kwenye mwamba mweupe afu nabii akafifia kwenda magharibi alilala anasema baada ya muda wa ndugu wengi walianza kuchukua njia zao huyu akachukua hii huyu akachukua ile wachache wao ndio walibaki kutasama walibaki wanatazama mwamba mweupe 
usioondoke kwenye ujumbe usichukue fasiri za kujitengenezea chukua kile Mungu amesema leo tuna vitu havijawandikwa kwa Biblia uzao wa nyoka kaini ni mwana wa shetani unaweza kuipata kaini ni mwana wa nyoka shetani aliingia ndani ya nyoka mnyama halisi akafanya vibaya na mama mke wa Adam mama yetu Hawa akaenda kombo kwa ndoa akampata mimba haramu akamzaa haini akazaa muwaji akazaa muhuni akazaa jambazi jambazi kaini hiyo huipati popote usibishane na, na wakuu wa masinagogi hawawezi kuiona iko kwenye mwamba mweupe niwaambie hiyo mada usipelekage hadharani hiyo ni ya watoto wa Mungu tu hakuna aliyejua yuda ni nani isipokuwa kipenzi cha Yesu Yohana mbati. Yohana mwanafunzi wa Yesu wengine wote Yesu aliwaficha bwana ni nani atakaye kusaliti Yesu alikuwa kimi ni nani wangemkataka wangemchana chana ni nani nani bwana nani Yesu alikuwa kimya saa moja wenu atanisaliti ni hela asingezaliwa ni nani bwana baadaye mwanafunza mpenda Yesu anayekaa mapajani pake anaegamisha kichwa chake kifuani kwa Yesu Yesu anapeleka mikono anaikunjia kwake he kanisa la mwisho bibi harusi huyu hapa kipenzi cha Yesu mwanafunzi mdogo kuliko wote yule mwaminio mdogo kuliko wote yule wa mwisho mwaminio leo wa mwisho Yesu anakunja hivi mikono mbele zake yule mtu alifanyaje aligeuza tu kichwa chake akachukua kichwa cha Yesu akapeleka mdomo kwenye sikio la Yesu akamnongoneza ni nani bwana kwa kumnongoneza afu Yesu akamnongoneza na Yesu akageuza kichwa akapeleka kwenye sikio lake huyu ujumbe ni wa kwenye sikio kwa sikio mdomo kwa sikio ase na baba amesema huu ujumbe ni wa kunongonezana na mke na mtu wananongonezana kukiwa na watu wengi na watu wako hapo sebleni umemaliza unaona dada anaingia huku nini wameshazunguka kitu fulani na na, na, na ndugu anaelekea huku kuna kitu wameteta ndivyo message hii ilivyo ndio maana imeandikwa kwenye jumbe ndogo ndogo afi kaacha biblia kubwa kubwa ikakupa jumbe sikiza jumbe ni kunongonezana wapenzi kwa wapenzi ni nani bwana ni nani ni nani bwana akasema ni yule nitakayechukua tonge la mkate nikachovya kwenye kikombe tukagonganisha mikono pamoja naye akaingiza muda huo huo ndio Yesu akamega afa kafanya hivi Yuda bila kujua kwa sababu Mungu anaonaga kimbele Yuda alikuwa ndio muda umefika wa kupeleka tonge na Yesu ndiye na Yesu ametai muda ule ule kwa wakagonganisha kama siri ya ufunuo kwa huyu kipenzi aone tukio hilo wakagonganisha mm. sasa nana angejua wanafunzi na wanafunzi wote nana angejua ni huyu yule anayenongonezwa kwa wakagonganisha hivi Yohana kwa wakaonana Yesu afa Hiyo ina maana gani? Bibi harusi leo peke yake ndio anajua mpinga Kristo. Ndio anajua nabii wa uongo. Ndio anajua mnyama ni nani. Bibi harusi peke yake ndio anajua alama ya mnyama. Hiyo ni siri. Akasema itapigwa kwenye mkono wa kume au kwenye paji la uso. Watu wanafikiria chuma kitachomwa kama ngombe za Masai, kama ngombe za msukuma pacha ya elo au pacha ya x au pacha ya nini ya y ah chapa hiyo ah ah haichomwi chuma hakichomwi wapige chapa sio chapa ya kibinadamu sio chapa ya kimwili ni chapa ya kiroho matendo ni mkono wa kume mkono wa kume matendo alafu kwenye paji la uso ni imani wataamini ukengeufu uongo afu watautekeleza kwa matendo kwenye paji la uso na kwenye mkono wa kume 
lakini madhehebu hawezi kuelewa hiyo Mungu anatunongoneza Yesu ilikuwa ndio utaratibu wake akinena hadharani kwa mafumbo mwishoni mwa ibada alichukua kundi maalum anakaa nalo faraga anawaambia hivi nanyi hamna akili na kwa lugha nyingine nanyi hamna akili kama wale ndio alikuwa anaruda sasa sasa ninyi si kwamba hamna akili ninyi mlipewa akili na Mungu ndio anaanza kuambia hii ni hii na hii ni hii na hii ni hii paka wakaumia wakaanza kuwatetea wengine sasa bwana sitakiwa na wale uambie hivyo hivyo ili wa kuamini sasa ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wao hawakujaliwa kusikia watasikia wala hawataelewa hata wakiona hawafahamu kwa maana kama wataelewa kwa mioyo yao wakafahamu wakaamini wataokoka sasa mimi sitaki waelewe mimi sitaki wajue ndio maana nanena kwa mafumbo kwa mifano hivi kwa ujumbe huu huwezi kumuona Mungu dada huwezi kumuona ndugu si Mungu yuko wasiwasi kwenye ujumbe huu ni wewe anayekuambia siri zake ni wewe uliyokuja kwenye ujumbe ni kundi dogo linalokaa faragani afu Mungu anawaambia mambo yaliyo kwenye kitabu kadogo afu hiki kitabu kikubwa amewaachia wakipeleke chuo sawa wakipeleke wapi sawa wakitumia na uganga wa kienyeji sawa wafanyie na chochote sawa neno amelificha kwenye kitabu kadogo akampa mpenzi wake akasema sasa nikwambie usitoke humo 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 usitoke kwa hiyo wapenzi wito na agizo ni vitu viwili tofauti una utaitwa alafu utaagizwa kwa kosa la msa alibezi kwenye wito peke yake hakubezi kwenye agizo ndicho kichomfanya ashinwe hata agizo kwenye kijiti kinachowaka ndio mambo yalienda kwa kuna hitajika agizo juu ya wito yule aliyekuita hebu nikuulize hivi leo nikikuita dada Esther Njo ndugu Paulo Njo afu kaja afu baada hapo nasema <laughs> hela tana ameniita tutakuuliza amekwambia ni hiyo ndio ugonjwa leo wengi wana wito la kihawaina agizo alikwambia nini Mungu ah ndugu Mungu amekuwa akinitumia nikiombea wagonjwa wanapona sijakuuliza hilo swali ni kwambia alikwambia nini mlipokutana naye kuhusu huduma yako alikwambiaje ah mimi na utaga ndoto ndugu zinatimia sijauliza hilo kuombea wagonjwa wakapona hiyo ni haki ya Mkristo yeyote yule hata dada ataombea wagonjwa watapona lakini nazungumzia wito wa wewe na Mungu mlipoketi mkakutana naye kwenye ardhi takatifu nguzo wa moto iko pale inakusemesha alikwambia hiyo ndio wengi tunafeli na ukijaribu kuwaeleza baadhi ya wahudumu wanaona kama na waondoa uhudumu lakini uhalisia na kurudisha kwenye maandiko nitafutie mtumishi yeyote aliyefanya kazi kwa Mungu asiye ambaye hakutana na Mungu aongee naye mpaka wakabishana Gideon Gideon alitumwa akasita sita kama Mungu yuko pamoja nasi ya kuwapi matendo ya ajabu wakati nabii amekuja akawaelezea jambo akawaelezea jambo akawaelezea jambo kabaki kwa Gideon ni sawa wa yote hayo na bibi tueleza lakini Mungu yule wa Musa yuko wapi siku moja amekaa kwenye benchi mtu huyu hapa asa ewe shujaa Mungu yuko pamoja nawe sasa hivi hakujua huyu anayeongea naye ndio yeye akasema kama yuko pamoja nami asa wewe Mungu mwisho akamdhirishia ni mimi niko hapa. Ah! Ikam ana wito lakini abidi akutane naye ili ampe agizo. Ndipo akasa kama kweli ni wewe. Naomba nitoe sadaka ipo kaya satoa. Aivotoa yule mtu akatoa fimbo, akachapa pale sadaka, akaingia kwenye moshi, akapotea. Akajua ni jina la Bwana barikiwe sana unapaswa ukutane naye ana kwa ana mitume walikutana naye kwenye mwili hawakumjua sio mwili uliofunulia mimi ni nani mwili huu hata mkiniona huu mwili bado yabidi nikutane nanyi tena 
ndipo mtanijua na ilibidi awazuie wasihubiri mpaka kutane nao siku ya Pentecost. Huruhusiwi kuhubiri mpaka umekutana naye na amekupa agizo. Ndipo akasema ndipo mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Jerusalemu, Samaria mpaka kote duniani. Jina la Bwana barikiwe sana. Hatuna budi kukutana na Bwana ili huduma zetu ziungwe mkono na yeye. Ukikutana naye ndipo utapata uh, hakika na uthibitisho na ujasiri wa kunena kila alichokutuma kwa maana hata kupungukia wala hata kuacha kwa sababu yeye alikutuma. Kwa wito na agizo unapaswa umeitwa kisha akuagize kitu cha kufanya na hapo ndipo mambo yatakwenda. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda bwana Yesu Kristo. Paulo Paulo Sauli wa Tarso alimjua kwa maandiko, alikuzwa kidini, alikuwa mwana dini typical. Lakini hakuwa anamjua bwana. Huyu anayenena habari zake. Wengi wanazungumza habari za bwana lakini hawajui kukutana katika nguvu zake. Kwa hata hawajui nguvu zake. Baadhi ya watu wasema ah nguzo wa moto ilikuwa tu kwa Branham. Kina hela tano wanajifanya tingu za moto hamna ni brana peke yangu za moto nilimtokea na kwambia ukifanya hivyo ujui ujumbe ni nini nguzo wa moto namba 5 ujumbe huu wa saa nguzo wa moto tu mashahidi tumeiona nguzo wa moto imetuleta umbali huu nguzo wa moto ni halisia kabisa ni kitu halisi kabisa bwana yesu atujalie sana amen mnampenda ninao ushahidi wa kutosha hapa Japo mimi kama mimi pengine Mungu hajaruhusu wapige picha waione nguzo za moto na pengine wengi wameiona mara nyingi sana lakini nao ushahidi ambao wengi sana katika mikutano wameiona nguzo za moto wakati na hudumu na wengine sehemu nyingine nimeenda kwao nikipita baada ya muda wanaiona nguzo za moto na kadhalika kadhalika juzi juzi nilipita Dodoma nikahubiri ujumbe namba 13 ni nini kama mtafungua kwa YouTube utaikuta na baada kutoka pale ndugu akanikaribisha nyumbani kwake ndugu Jefta. Hapo nikaribisha nyumbani kwake alikanilaza kwenye chumba fulani. Na amefanya hivyo kila anapopita pale lazima ni si ni la nyumbani kwake. Na amekuwa kwa sijajua ni nini moyoni mwake anajisikia afanye hivyo. Nimetoka pale imepita kama wiki mbili ngapi dada akaingia kile chumba. Wakapiga picha hiyo hapo inaonekana. Hiyo hapo. Nguzo wa moto kama mnaisikiaga sore. Kama mnaisikiaga ni kwamba wengine ham, hata mja hiyo hapo imepiga mraba dada hivyo ingia pale ikapigwa picha hii hapo nguzo wa moto kwenye ujumbe huu ni halisia kabisa na inatufuata popote popote tulipo popote tunapokwenda sumbawanga imetokea muda wote mara nyingi ibadani na muombea dada mmoja na binti yetu alikuwa na kansa ye wakampinga mwasta akasema na saratani hakujua saratani nini akamuuliza mamake ikwani saratani nini mamake akamficha sasa ni kaugonjwa tu fulani hivi wakati akija nani kanisa tumuombe ili kama ni kwenda kumpa rufao aendelee na, na kadhalika wakati na muombea hiyo ikaja nikaona inaweka vema hivi pia iliwekaga vema hivi pia baada ya wiki mbili anaenda wapime kwa mara ya mwisho ndipo amwandikia wanakuta ni, ni negative hana ugonjwa wowote huku amesumbuka zaidi ya miaka miwili huku vitu vimeoteana huko chini kwa huo ugonjwa kwa sababu ilikuwa ni ugonjwa katika mambo ya uzazi vikwa vimeota vinyama vimetoka na nje lakini wanaenda kuipi mahana dalili zozote wala mpaka wakashuku vipimo vyao ambaye vitu lipimaje wakabaka wana, hivi tulipimaji mama mama mgonjwa sema naombe ni daktari niambie ukweli mbona uliniambia sasa mama nakwambia mtoto hana shida wakafanya na kasherehe wakashukuru na kushukuru nikawachangia 10000 wanaposhangilia kwa maana mtoto wao amepona paka leo hiyo nguzo ya moto hiyo nguzo ya moto ndio lio leta wito siku zote nguzo ya moto bwana yesu abariki sana mwampenda yeye ni nguzo za moto. Kwenye mkutano huu kutana naye. Simameni, simameni.